ஓகே ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க த எலாங்டேட் எலாங்டேஷன் இன் யூ பார் ஆஃப் லென்த் வந்து எல்லுன்னு கொடுத்துட்டாங்க டேப்பரிங் யூனிஃபார்ம்லி ஃப்ரம் இய டயமீட்டர் கேபிட்டல் டி வந்து ஒரு எண்டு அண்டு ஒன் எண்ட் டூ இய டயமீட்டர் டி எட்டு அது ரெண்டு அதாவது கேபிட்டல் ஸ்மால் கொடுத்துட்டாங்க என்டிஸ் கியூன் பே டேக் பிஎஸ் த கென்சல் போர்ஸ் வந்து ஆக்சிஸ் லாக்ட் ஆகுது அண்ட் இஎஸ் த மலசல் ஆசிஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க இது பார்த்தாவே தெரியுது என்ன பார் ஆசா இருக்குது கொடுத்துருக்குது டேப்பரிங் பார் தானே டேப்பரிங் பார் எப்படி இருக்கேன் அன்யூவன் டயமீட்டரில் இருக்கு சைஸு அப்போ இது ஸ்மால் டி இது ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு இதை பற்றி இது கேபிட்டல் டி எந்த அளவு சப்ரேஷனில் இருக்குன்னா எல்லுங்கிற டிஸ்டன்ஸில் சப்ரேஷனில் இருக்குது இப்போ நார்மலாக நமக்கு ஒரு இது கண்டுபிடிக்கணும் சேஞ்சி வந்து கண்டுபிடிக்கணும்னா பிஎல் பே ஏ ஓகே அப்போ இது எப்படி எடுத்துலாம் ஏ வந்து என்னது சர்க்குலர் ரீப்னா ஃபைவ் ஸ்கூல் பே போகுது ஓகே இப்போ அதே தான் எழுதப்போகிறோம் டெல்டா எல் ஆனால் டி ஸ்கொயருக்கு இங்கே சேம் டயர் இல்லை நார்மலாக ஒரு சர்க்குலர் பார்த்தோம்னா எந்த பக்கம் பார்த்தா டயர் ஒரே தான் இருக்கும் அதனால் டி ஸ்கொயர் போட்டோம் ஆனால் இங்கே எப்படி இருக்குது அன்யூனாக இருக்கு அப்போனா டி ஸ்கொயர் போகலாம் போனால் கேபிட்டல் டி இன்ட்டு ஸ்மால் டி போடணும் ரெண்டுக்கும் டி டி போட்டு டி ஸ்கொயர் போடக்கூடாது அப்போ பிஎல் மேலே எழுதிக்கிறீங்க கீழே ஃபைவ் இன்ட்டு கேபிட்டல் டி இன்ட்டு ஸ்மால் டி இன்ட்டு இ டூடர் பை ஃபோர் அந்த ஃபோருங்கிறது மேலே வந்துச்சுன்னா நான் ஆகிடும் ஃபோர் இன்ட்டு பிஎல் டோட்டர் பை கீழே ஃபைவ் இன்ட்டு டி இன்ட்டு கேபிட்டல் டி டி ஸ்மால் டி இன்ட்டு இன்ட்டு இருக்கும் அப்போ இதுதான் ஆன்சர் கொடுத்துருக்க டப்பரிங் பார்க்கு சேஞ்சில் இருந்து கட்டப்பிடிக்கிறது அப்போ எங்கே இருக்குது பாருங்களா சீல் இருக்குது பாருங்கள் சி இஸ் த கட் ஆன்சர் ஓகேவா அடுத்தது ஏ கேண்ட் லீவர் பீம் ஓகே ஏ கேண்ட் லீவர் பீம்ஸ் ஸ்பேன் வந்து ஆறு மீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க வித் ரைட் ஹேண்ட் பிக்ஸ்டு ஹேரிஸே வி பண்ண டிஸ்ட்ரிபியூட் லோடும் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ரைட் ஹேண்ட் வந்து பிக்ஸ்டாக இருக்கும் ரைட் ஹேண்ட் எது ஓகே ஸ்பேன் ஆறு மீட்டர் இது வந்து யூடியூர் வந்து ஆக்ட் ஆகுதா ஓகே எவ்வளோது மூணு கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் என்ன கேட்டிருக்காங்க மேக்சிம் சேர் வந்து கேட்டிருக்காங்க அப்போ யூடியூருக்கு வந்து மேக்சிமம் சேர் என்ன சார் வரும் டபிள்யூ இன்ட்டு எல்னு வருமா கட்ட தானே டபிள்யூ இன்ட்டு எல் தானே வரான் இங்கிலீண்டு தானே கூட வரும் ஓகே அப்போ இதுக்கு வந்து சீர் வரைஞ்சோம்னா எப்படி வரும் இன்க்ளைண்டாக சேர் ஓகே ஓகே ஆனால் எதில் கிடைக்கும் நெகட்டிவில் கிடைக்கும் அப்போ மைனஸ் டபிள்யூ இன்டு எல் டபிள்யூங்கிற லோடு என்ன சார் மூணு சீர் தான் கேட்டிருக்காங்க பெட்டி மோடு கேட்கல இன்ட்டு எல்லுங்கிறது என்ன சார் எல்லுங்கிறது என்ன சார் லோடு மூணு கொடுத்துருக்காங்க எல்லுங்கிறது கீழே என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஆறு மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன வரும் அதாவது மூணு கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர் இன்ட்டு ஆறு மீட்டர் 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 கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மேலே கிலோமீட்டர் இருக்கும் மூ ஆறுனா பதினெட்டு அப்போ சிம்பிள் மைனஸு மைனஸ் பதினெட்டு கிலோமீட்டர்ன்ற இருக்கும் இதான் என்னது சீர் போசுக்குன்னா நமக்கு வந்துருக்க வேல்யூ அப்போ டி இஸ் தான் கட்டாங்க சார் அடுத்து மூவ் பண்ணலாமா ஓகே அடுத்து எல்லாம் டேர கொஸ்டின் தான் பாருங்கள் ஐடென்டி பே ஐடென்டி பி தே கரெக்ட் ரிலேஷன்ஷிப் தட் எக்ஸிட்ஸ் பிட்வீன் த மாலஸ் அலாசிட்டி இ கொடுத்துட்டாங்க மாலசா ரெஜிடிவிட்டி வந்து சி கொடுத்துருக்காங்க பல்க் மாலஸ் வந்து கே கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இ கொடுத்துருக்காங்க சி கொடுத்துருக்காங்க கே கொடுத்துருக்காங்க இது மூணு டைமும் வச்சு என்ன எடுக்கலாம் இ ஈக்குவல் டு என்ன வரும் நைன் கே சி டூடர் பே த்ரீ கே ப்ளஸ் சின்னு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஓகே தானே ஞாபகம் இருக்கா ஓகே நீங்கள் இதை பார்த்தோன்னே இந்த மியூ எழுதிடக்கூடாது மியூக்கு தான் அது வரும் இ ஈக்குவல் டு மியூ மியூ போடுற வேண்டியது இ ஈக்குவல் டு த்ரீ கே மைனஸ் அம்சம் பார்த்தா கீழே தெரியுது அடிக்க மாட்டீங்க எல்லாம் ஒரே ரிலேட்டாக வருது சிக்ஸ் கே ப்ளஸ் டூ சின்னு ஒரு பொருளாக இருக்கும் இது ரெண்டையும் வச்சு குழப்பிக்கக்கூடாது ஆப்ஷன் ஒரு ஒரே மாதிரி கொடுக்குறாங்க இது ரெண்டு ஆப்ஷன் இது ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுத்தாங்க குழப்பிக்கக்கூடாது அப்போ இதுக்கு என்ன ஆன்சர் வருது ரிலேஷன்ஷிப்பில் மூணு டைம் கேவும் வந்துருச்சு சியும் வந்துருச்சு இயும் வந்துருச்சு சி சார் கட்டுறாங்க சார் அடுத்து சார் ஓகே தானே ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கிறதுனால தான் மெதுவாக போயிட்டுருக்கேன் அப்படியே விச் ஆஃப் த பாலவிங் பீம் இஸ் லைக்லி டு கேவ் ஏ பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஃப்ளக்ஸன்னு சொல்லிட்டாங்க கீழே கண்டவட்டிருக்கு எதுக்கு வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஃப்ளக்ஸாக வரும்னு சொல்லிட்டாங்க பிஓசிங்னு இருக்கிறது எதை சார் குடிக்கும் சேஞ்சிங் சைன் பெண்டிங் மூமெண்ட் இல்லாட்டி ஆ பெண்டிங் மூமெண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோனு வரும் இது ரெண்டுல ஏதாச்சும் ஒரு விஷயம் தான் சார் நான் பேசுகிறது ஆடியோப்டாக இருக்கா அத
அப்ப இதுக்கு என்ன வரும் சார் அப்ப கேண்டியூர் பீம் வந்து ஒரு டிடெமினேட் செக்சர் அப்ப இதுக்கு வந்து பாயிண்டா கண்டபிஸ் வராது சிம்பிள் சப்போர்ட்னு ஒரு டிடெமினேட் செக்சர் ஆனா இதுக்கு இது ஒரு ஓவர் கேங்க் வருமா இந்த பீம் ஓவர் கேங்க்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வரும் தானே ஓவர் கேங்க்ஸ் பாயிண்டா சார் ஓகே அப்ப சி பத்தி வருது ரிப்பீட் கொஸ்டின் தான் சி கியூ வரும் அடுத்தது அது எவ்வளவு அளவுக்கு ஸ்பேன் வந்து ஓவர் கேங்க் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னா இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறீங்க பேசிக்கா இப்ப இது ஓவர் கேங் எந்த அளவுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ செவன் ஏழு அளவுக்கு பண்ணிட்டு இருக்கோம் டோட்டல் இந்த ஸ்பேன் இந்த ரெண்டு பக்கம் புரிதான சொல்றேன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கிறீங்க ஜஸ்ட் குஷ்னி கேட்கலாம் ஓகே அடுத்து அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாரிய பாடி சப்ஜெக்ட் டு மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்மா எக்ஸஸ் பிரின்சிபல் ஸ்டெயின் டேரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த யூனிட்டி நம்ம சிலபஸ்க்கு இல்லை இருந்தாலும் கொடுத்துருக்காங்க பிரின்சிபல் ஸ்டெயின் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டெயின் டேக்ராம் இதே வந்து நம்ம கிட்ட ஏஈக்கு தான் இருக்கு இருந்தாலும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் முக்கியா தெரிஞ்சு வச்சுக்கிறேன் ரைட்டா அப்ப இது பாரு இது கொடுத்து பாருங்க நான் கொடுத்துருப்பேன் நினைக்கிறேன் நடத்திருப்பேன் இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு பாருங்க இப்ப வந்து இது சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா ஒய் சிக்மா ஜெட் அப்ப நான் இப்ப இதை பொறுத்து இது பண்ண போறேன்னா இந்த எக்ஸை பொறுத்து பண்றேன் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் சிக்மா எக்ஸ் பிரின்சிபல் ஸ்ட்ரெஸ் அதாவது சிக்மா ஒன் ஆர் சிக்மா த்ரீ மேஜர் பிரின்சிபல் மைனர் பிரின்சிபல் ஈக்குவல் டு சிக்மா எக்ஸ் மைனஸ் கீழே இ மியூ இன்ட்டு சிக்மா ஒய் இன்ட்டு இ அதுக்கடுத்து மைனஸ் உள்ளக்குள்ள பிரிக்கிட்டு இப்போ பொதுவாக வந்து மைனஸ் வெளில இருக்கும் அப்படி இருக்கும்போது ப்ளஸ் இருக்கு இங்கே வந்து என்ன இருக்கும் மைனஸ் இருக்கு அதாவது இது ப்ளஸ் தான் ஓகே ஓகே அப்போ மைனஸ் வெளில பொதுவாக எடுத்துட்டேன் அப்போ மியூ உண்டு சிக்மா விஜெட் விட்ட போய் இன்ட்டு இருக்கும் எக்ஸை பொறுத்து பண்ண போது அப்போ சிக்மா எக்ஸ் போய் இயை வெளில வச்சுக்கிடுங்க இது எதே வெளில எடுக்கலாம் மியூ டோட்டர் போய் இயை வெளில எடுக்கலாமா ஓகே மியூ டோட்டர் போய் இயை வெளில எடுக்கலாம் தானே சார் ஓகே அப்போ மியூ டோட்டர் போய் இயை வெளில எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா உடக்குள்ள என்ன இருக்கும் சிக்மா ஒய் ப்ளஸ்ஸு சிக்மா விஜெட் ஒத்தையும் இருக்கு சார் ஓகே தானே சார் ஓகே அப்போ என்ன சார் ஆன்சர் வருது இது எங்கே உட்காந்துருக்கு இங்கே பாருங்க தர்கா இது மியூ சார் காம போட்டிருக்கேன் இ சிக்மா ஒய் ப்ளஸ் சிக்மா ஜெட் இருக்கு அப்போ டி இஸ் த கட் ஆன்சர் சார் ஓகே தானே சார் அடுத்து மூவ் பண்ணலாமா இதே ஒய்யை வச்சு கேட்டாங்க அப்படின்னா இந்த முன்னாடி சிக்மா ஒய் போய் சிக்மா இ இருக்கு இங்கே சிக்மா ஜெட் டோட போய் இ இங்கே சிக்மா எக்ஸ் இருக்கும் அதே ஜெட்டை பொறுத்து கேட்டாங்க இங்கே சிக்மா ஜெட் டோட போய் இருக்கும் இங்கே வந்து எக்ஸு இங்கே ஒய் இருக்கும் அது மாதிரி மாற்றிக்க வேண்டியதான் ஓகே பேசிக்க இருக்க வேண்டியதான் இஞ்சி ஸ்ட்ரெயின் இன்டராக்ஷன் தான் கற்றுக்கிறாங்க ஓகே அடுத்து அடுத்த கொஸ்டின் என் தேரியா சிம்பிள் பெண்டிங் ஓகே பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த பீம் செக்ஷன் ஈஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க சார் ஒரு தேரியா சிம்பிள் பெண்டிங்கில் பெண்டிங் செக்ஷன் கொடுத்து எப்படி சார் இருக்கு நமக்கு சார் அதாவது பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த பீம் செக்ஷன் எவ்வளோ இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க தேரியா சிம்பிள் பெண்டிங்கில் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் எப்படி சார் இருக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்ட்ரெட் ஸ்ட்ரெஸ்டே எக்கணா போடுங்க அதாவது ஒரு தேரியா சிம்பிள் பெண்டிங் ஒரு ரெக்டாங்குலர் பீம் எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க இந்த ரெக்டாங்குலர் பீம் எடுத்துக்கிறீங்க இந்த ரெக்டாங்குலர் பீம் நான் என்ன செய்கிறேன் ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கிறா வரைகிறேன் எப்படி இருக்கும் எப்படி இருக்கு இப்படி தானே இருக்கும் இது வந்து மேக்ஸிமம் கம்ப்ரஸிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு அட்டைன் ஆகுது இது வந்து மேக்ஸிமம் ட்வெண்ட்டி ஸ்ட்ரெஸ் அட்டைன் ஆகுது இது நியூட்ரலைஸ் ஓகே தானே சார் அப்போ இந்த ஸ்ட்ரெஸ்டே இருக்கிறோம் இது எதுக்கு வரைஞ்சிருப்போம்னா பெட்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் வச்சுருப்போம் சிக்மா மேக்ஸு வந்து அட்டு டென்சில் வந்து கீழே இருக்கும் சிக்மா மேக்ஸ் அட்டு கம்ப்ரஸிவ் வந்து மேலே இருக்கும் டாப் பைப்பர் இது டாப் பைப்பர் மேலே இது வந்து பாட்டம் பைப்பர்னு சொல்லுவோம் ஓகே அப்போ இதுதான் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்டே கிராம் ஸ்ட்ரெஸ்டே கிராம்னு சொல்லுவோம் அப்போ இது எப்படி சார் இருக்கு பேராப்பிளாவாக இருக்கா லீனியராக இருக்கா கியூபிக்கல் இருக்கா எலிப்டிக்கல் இருக்கா லீனியராக இருக்கா ஏ இஸ் த கட் ஆன்சர் அடுத்தது ஏ சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம் பிளெண்ட் வந்து எல் கேரிங் லோடு வந்து டபிள்யூ கான்சன்ட்ரேட் அடுத்த சென்ட்ரல் ஆஃப் ஸ்பேன் கொடுத்துட்டாங்க மேக்ஸிமம் பெட்டிங் ஒரு கேட்டிருக்காங்க அப்போ ஒரு சிம்பிள் சப்போர்ட் பீம் எப்படி இருக்கும் ரெண்டு பக்கம் சிம்பிள் டூ சப்போர்ட்ஸ் இருக்கும் சன் மிட் ஸ்பே மிட் பாயிண்ட்டில் டபுளிங்கிற கான்சன்ட் லோடு ஆக்ட் ஆகுது எல்லுங்கிற டிஸ்டன்ஸில் இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இதுக்கு இந்த பெட்டிங் மோட்டை கேட்குற வரைஞ்சு நமக்கு தெரியும் ஓகே அதாவது சீர் புஸ்ட் ஏக்கிறாங்கிறது எதுக்கு வரும்
பாசிங் டூர் தான் பேஸ் இப்போ நான் ஏதோ ஒரு இதில் டிஸ் லாஸ்ட் டிஸ்கஷன் பண்ண நினைக்கிறேன் சார் நடத்தை அது தியரியாக இப்போ கட்சி பை தீரியாக போட்டு சால்வ் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சு ஞாபகம் இருக்கா ஓகே சார் இப்போ இப்போ லாஸ்ட்டாக நான் கொண்டு வந்தேன் என்ன சார் வந்திருக்கு நமக்கு என்ன வந்துச்சு அதுக்கு த்ரீ வந்துச்சா சிக்ஸ் வந்துச்சா மேலே வந்து மூணு வந்துருக்கும் கீழே வந்து என்ன வந்துருக்கும் நாற்பத்தெட்டு வந்துருக்கும் அப்போ நாற்பத்தெட்டு தான் வந்துருக்கும் அது அது இருக்கு சார் போட்டோம் அது வந்து ட்ரையாங்கிள் போட்டோமோ சரி ஓகே சால்வ் பண்ணி பார்த்துக்கோம் ஏன் ஓகே 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 நோ இசிஸ் நோ இசிஸ் மொமெண்டா பிடியாசியா பெக்டாங்குல செக்ஷன் எப்போது இந்த கடைசி லாங்கி பாசிங் டூர் பேஸ் கொடுத்துட்டாங்க பேஸ் தான் கொண்டு சீட்டாக தான் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அப்போ என்ன சார் வரும் ஓகே பிடிக்கு பை த்ரீ இது இது ஒரு கொஸ்டின் பார்த்தோம் நான் முதல்ல சொன்னது வந்து ட்ரையாங்கிள் தான் சால்வ் பண்ணி காமிச்சிருப்போம் இதுவும் கேட்டிருந்தோம் ஓகே ஓகே பிடி ஸ்கேடு ஸ்பீடி கியூபை த்ரீ இது பேஸை பொறுத்து ஆக்சிஸ் பேரலாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க இல்லையா பாசிங் டூர் வந்து சென்ட்ரா சென்ட்ராய்டு ஆர் சென்ட்ரா கிராவிட்னே கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன வரும் நமக்கு சென்ட்ரா கிராவிட்னே கொடுத்துட்டான் அவ்வளோதான் ஓகே அப்போ சிஇஸே கரெக்டான சார் அடுத்து இந்த ஸ்டியரிங் ஃபோர்ஸ் அடுத்த பிக்சல் எண்டு ஓகே சார் எண்ட் ஆஃப் த கேண்டிலிவர் ஆஃப் லென்த் வந்து எல்லு கேரிங் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிப்ட் லோன் கொடுத்துட்டான் யூனியன் லோடு கொடுத்துருக்காங்க டபுள்யூ பர் யூனிட் லென்த் ஒவ்வொரு தான் ஒன்று கொடுத்தாச்சு அப்போ ஸ்டியரிங் ஃபோர்ஸ் அடுத்த பிக்சல் எண்டு தான் கட்டிருக்காங்க அப்போ ஒரு கேண்டிலிவர் எடுத்துக்கிறங்க அதில் யூனியில் ஆக்ட் ஆகுது யூனியில் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா அப்போ இது ஒரு ஸ்டியரிங் ஃபோர்ஸுங்கிறது பிக்சல் எண்டில் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ நம்ம தெரியும் யூனியில் வந்து என்ன சார் வரணும் ஓகே ஸ்டியரிங் ஃபோர்ஸு டயக்ராம் எப்படி வரும் இப்படி தானே வரும் டயக்ராம் ஓகே தானே அப்போ இந்த டயக்ராம் எப்படி வருதுன்னா இப்போ இந்த சைடு வருது ப்ளஸ்ஸு அப்போ இது என்ன சார் வரும் நமக்கு எனி ஒன் சாரி நெகட்டிவ் வரும் சரி ஓகே அப்போ டபுள்யூ இன்ட்டு என்ன வரும் அதாவது ஆ அதாவது இங்கே வந்து லோடு வந்து நார்மலாக பாயிண்ட் லோடுனா டபுள்யூ ஆக்ட் ஆகும் அது மாதிரி இங்கே வந்து டபுள்யூ இங்கே ரியாக்ஷன் டெவலப் ஆகும் ஆனால் இங்கே எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணிப்போம் யூடியூப் நல்லா நம்ம லோடு ப்ளஸ்ஸு த்ரோ த ஸ்பேன் லெண்டு இருக்கும் டபுள்யூ இருந்து நடுவில் ஆக்ட் ஆகும் அப்படிங்க அப்படிங்க போது எவ்வளோ டெவலப் ஆகும் டபுள்யூ இன்ட் எழுதுற அளவுக்கு டெவலப் ஆகும்னு சொல்லியிருப்போம் ஓகே அப்போ இங்கே என்ன பொருளாக வரும் ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே தானே சார் அடுத்து மூவ் பண்ணலாமா எல்லாம் டேரக்ட் கொஸ்டின் தானே ஓகே இப் இ இஸ் த எக்ஸ் மாலஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க ஐ இஸ் த மொமெண்ட் ஆஃப் நேசியான் கொடுத்துட்டாங்க தென் ப்ளக்சுரல் ரிஜிட்டி கேட்டிருக்காங்க அதாவது நமக்கு தெரியும் ஏங்கிறது ப்ளக்சுரல் ரிஜிட்டி ஓகே சாரி ஏங்கிறது ஆக்சல் ரிஜிட்டி சாரி ஆக்சல் ரிஜிட்டி ரிஜிடிட்டி ஓகே இ ஐங்கிறது ப்ளக்சுரல் ரிஜிட்டி ப்ளக்சுரல் இதில் எந்த ஒரு கொஸ்டின் கேட்பான் நேற்று ஒரு டிஸ்கஷனில் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் எந்த டிஸ்கஷன் சொல்லணும் எனக்கு ஞாபகம் வர மாட்டேது ஓகே அதுக்கடுத்து டிஜேவாக இருக்கலாம் ஆர் ஜிஜேவாக இருக்கலாம் ஆர் என்ஜேவாக இருக்கலாம் இது எல்லாம் எது வந்துடும் டார்சனல் வெஜிடேட்டின்னு வந்துடும் அப்போ கேட்டிருக்கேன் என்ன கேட்டிருக்காங்க வெறும் இந்த இ ஐ வந்து தான் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இஇ என்ன வரும் நமக்கு ஃப்ளக்சுரல் வெஜிடேட்டி வரும் ஓகேயா அப்போ இப்போ ப்ளக்சுரல் வெஜிடேட்டி மெசிப் இல்லைனா இ இண்ட் ஐ அப்போ இ இண்ட் ஐ தான் ப்ளக்சுரல் வெஜிடேட்டின்னா வெஜிடேட்டி ஏன்னா சா இது இப்போ இங்கிறதுக்கு நான் பாடலாண்ணா நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கேடு ஐங்கிறதுக்கு எம்எம் பவர் ஃபோரு அப்போ இங்கே எம்எம் ஸ்கேடு கேன்சல் ஆச்சுன்னா இங்கே வந்து ரெண்டு இருக்கும் அப்போ ப்ளஸ் ரிஜிட்டிக்கு வரும் நியூட்டன் டாட் எம்எம் ஸ்கொயர் தான் வரும் ஓகே இதுவும் ஒரு டைம் கேட்டிருக்கேன் எங்கள் எக்ஸாம்பிள் அப்போ டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து மூவ் பண்ணலாமா ஓகே பிக்கு கொடுத்த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார் தான் ஃபாலோயின் கேட்டிருக்காங்க கீழ் கண்ட வட்டி கரெக்ட் ஆன்சர் கூட்டம் வந்து தேர்ந்தெடுத்து கொடுத்துருக்காங்க பார் யூனிஃபார்ம்லி டிசிப்ளின் லோடு இந்த சீர் போஸ் வேரி சீனியர் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ஒரு சரி ஓகே எந்த ஒரு பீமா வேணாலும் இருக்கட்டும் யூனிஃபார் யூனியில் கொடுத்தாங்கன்னா சீர் போஸ் எப்படி சார் வரும் பாயிண்ட் லோடு கொடுத்தா சீர் போஸ் எப்படி வரும் அதாவது பாயிண்ட்டு யூடிஎல் யூவிஎல் இது லோடு சீர் போஸ் டயக்ராம் எஸ்எப்டி பெண்டிங் மோட் டயக்ராம் பி எம்டி ஓகே பாயிண்ட் லோடு சீர் போஸ் எப்படி சார் வரும் நார்மல் பாயிண்ட் லோடுக்கு எப்படி இருக்கும் கான்ஸ்டண்ட்டாக வருமா கான்ஸ்டண்ட் ஸ்ட்ரீட் லைன் தானே கான்ஸ்டண்ட் ஸ்ட்ரீட் லைனு சேப் வந்து எப்படி இருக்கும் ரெக்டாங்கிள் சேப் தான் இருக்கும் ஓகே யூரியில் அதே எப்படி வரும் நமக்கு அதே பாயிண்ட் லோடுக்கு பிஎம்டி சாரி பாயிண்ட் லோடுக்கு பெட்டி
இங்கிலே இன்ட்ரி ஸ்ட்ரீட்லேனா டூ ஆப்போசிட் நேச்சர் கடை அது வந்து சிம்பிள் சப்போர்ட் இருக்குது இது இது கேண்டில் வரும்னா இங்கிலைண்ட்டாக வரும் கடை தானே சார் அப்போ இங்கிலைண்ட்டு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஓகே அதே வந்து நம்மளோட பிஎம்டிக்கு என்ன வரும் ட்வெண்ட்டி ஒன் டேக்ராமுக்கு பேராபுலா அதுக்கடுத்து யூவிஎல் யூனிஃபார்ம்ல வேரிங் ரோடுன்னு சொல்லுவாங்க எப்படி வரும் நமக்கு இதுக்கு பேராபுலா வரும் இதுக்கு வந்து என்ன வரும் ஹியூபி பேராபுலா அப்படின்னு வரும் ஓகே சார் ஓகே தானே சார் ஓகே அப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபார் யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட் லோட் சீர் போஸ் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க வேரியஸ் டிவியன் கொடுத்துருக்காங்க யூனிஃபார்ம் இல்லைன்னா யூடிஎல்ல சீர் போஸ் பாருங்கள் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க வேரிங் டீனியர் இப்படி தானே அதாவது ஸ்ட்ரெயிட் லைன் சொல்கிறோம் டீனியராக தானே இருக்கு டீனியர்லி வேரிங்னு கொடுத்துட்டாங்க அதனால தான் இங்கிலாண்டு வேரிங்னா வேரிங் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஸ்ட்ரெயிட் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் ஓகேவா இப்போ கரெக்ட் இப்போ யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட் லோட் பெட்டிங் மோட்டாக்கிறோம் பேராபுலா இதான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க யூவிஎல்ல அப்போ ஒரே ரெண்டு கேட்டு ஏறி முடிச்சிருச்சு ஃபார் லோட் வேரிங் டீனியர்லி யூவிஎல் கொடுத்துருக்காங்க அதை சீர் போஸ் கருவி யூஸ் பேராபுலா யூவிஎல் சீர் போஸு பேராபுலா கரெக்ட் அப்போ மூணுமே கரெக்ட் அப்போ ஆல் ஆஃப் த ஆர் கரெக்ட் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சார் அடுத்து மூவ் பண்ணலாமா ஓகே இதே வந்து பாயிண்ட் லோடுக்கு சீர் போஸ் என்ன சார் வரும் இதில் எல்லாமே கொடுத்துருவோம் ஒரே இதுக்குள்ளே எல்லாத்தையும் கொடுத்துருவோம் இதுக்கு என்ன சார் வரும் வரக்கூடிய லோடுக்கு அப்படியே வரும் நேச்சரை மாற்றுவோம் டபுள்யூங்கிறது ஓகே ஓகே இதுக்கு வந்து டபுள்யூ இன்ட்டு எல்லு இதுக்கு டபுள்யூ எல்லு இதுக்கு டபுள்யூ எல் ஸ்கேட் பை டூ யூஇலுக்கு அதாவது எது கொடுத்துட்டு இருக்கேன் எல்லாமே கேண்டில் வீடு தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன் யூஎலுக்கு என்ன வரும் டபுள்யூ எல் பை டூ டபுள்யூ எல் ஸ்கேட் பை சிக்ஸ் ஓகே தானே சார் ஆ ஓகே இதே சிம்பிள் சப்போர்ட்னா டபுள்யூ பை டூ டபுள்யூ எல் இதே சிம்பிள் சப்போர்ட்னா டபுள்யூ பை டூ டபுள்யூ எல் பை ஃபோர் இங்கே வந்து டபுள்யூ எல் பை டூ டபுள்யூ எல் ஸ்கேட் பை எயிட்டு இங்கே என்ன சார் வரும் இங்கே என்ன வரும் டபுள்யூ எல் பை சிக்ஸு வருமா பொதுவாக ரெண்டு பக்கம் இங்கே வந்து ஒரு பக்கம் டபுள்யூ எல்ஸ்கேபி சிக்ஸ் வரும் இன்னொரு பக்கம் டபுள்யூ எல்ஸ்கேபி த்ரீ வரும் ஓகே தானே சார் ஓகே பார்த்துக்கிறேங்க எதுக்கும் ஒரு டைம் டிவிஸாக கட்டுறாங்க சார் அடுத்து இந்த சீர் போஸ்ட் டைக்ராம் சிம்பிள் சப்போர்ட் பீமு கொடுத்துருக்காங்க சிம்பிள் சப்போர்ட் பீமுக்கு சீர் போஸ்ட் டைக்ராம் கேட்டிருக்காங்க லோல் கண்டிஷன் என்ன பார்ப்போம் அவங்க இதே கொடுத்துட்டாங்க டைப்பே நேச்சரே கொடுத்துட்டாங்க பேராப்பிளிக்கும் கொடுத்துட்டாங்க சீர் போஸ்க்கு வந்து பேராப்பிளிக்கு வருதுன்னா அது என்ன சார் இருக்கும் லோடானது பீமு வந்து எப்படி இருக்கும் சார் சீர் போஸ் டயக்ராம் வந்து பேராபுலிக்காக வரதான் சிம்பிள் சப்போர்ட்டுக்கு அப்போ எப்படி இருக்குது சீர் போஸ்ட் பேராபுலிக்கு ஒன்று தான் இருக்கும் அதாவது யூவிஎல் சொல்லக்கூடிய யூனிஃபார்ம்ல வேரிங் லோடில் அப்போ லீனியர்லி வேரிங் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லோடுக்கு வரும் அதாவது யூவிஎல் ஷார்ட் ஃபார்ம்ல சொல்லுவோம் யூவிஎல்னு சொல்லுவோம் டி சார் கரெக்டாங்க சார் சார் ஓகே தானே சார் ஓகே இதே பெண்டிங் மோட்டி யூவிஎலுக்கு என்ன வரும் இது பெண்டிங் மோட்டி எக்ராம்பி வரும் இது பேராப்பலாம் சொல்லிட்டாங்க இப்போ தான் மேலே பார்த்தோம் யூபி பேராப்பலா சயண்டாட பேராப்பலாம் சொல்லுவாங்க ஆ நாம வச்சுக்கிறோம் மறந்துடக்கூடாது ஓகே அடுத்து பேராப்பலாவில் சயின்டாடர்னு சொல்லியிருக்கேன் ஓகே அடுத்து ஏர் ஆட் டேப்பர் ஃப்ரம் முப்பது எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே முப்பது எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சாரி ஏர் ஆடு வந்து டே டேப்பர் வந்து முப்பது எம்எம் டு பதினஞ்சு எம்எம் டைம் மட்டும் கொடுத்துட்டாங்க அது பெருசு வந்து முப்பது எம்எம் சின்ன வந்து என்னது பதினஞ்சு எம்எம் டேப்பரி மேலே இது இதுதான் ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினாகவே பார்க்கல பார்த்தோம் அந்த பார்லாஜி போட்டுடலாம் இது முப்பது எம்எம் இது பதினஞ்சு எம்எம் அதுக்கடுத்து லெந்து வந்து கொடுத்துருக்காங்க முந்நூறு எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ லெந்து கொடுத்துருக்காங்க முந்நூறு எம்எம் கொடுத்துருக்காங்க சப்ஜெக்ட் லோடு ஆக்சிஜன் லோடு அப்போ இதோட ஆக்சிஸில் லோடு வந்து செயல்படுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க இது செயல்படுது அது எந்த அளவுக்கு செயல்படுனா சிக்ஸ்டி யூனிட் அளவுக்கு செயல்படுது அடுத்து இ வந்து கொடுத்துட்டாங்க இங்கிறது டென் இன் டூ இன்ட்டு டென் ஃபோர் ஃபைவ் நியூட்டன் பர் எம்எம் ஸ்கேன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ பாயிண்ட் இதை பாயிண்ட் இதை எக்ஸ்டென்ஸ் ஆஃப் த ஆர்டர் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ்டென்ஷன் டெல் டயல் இதுதான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ டெல்டா எல் ஈக்குவல்ட்டு பார்க்கலாம்னா பிஎல் டோட்டர்பை அதாவது இந்த டேப்பரிங் பாருங்கள் ஃபோர் பிஎல் டோட்டர்பை ஃபஸ்ட்டே பார்த்தமே பை இன்ட்டு டி இன்ட்டு ஸ்மால் டி இன்ட்டு இ கேபிட்டல் டி இன்ட்டு ஸ்மால் டி இன்ட்டு இன்னு பார்த்தோம் அப்போ கொடுக்கக்கூடிய வேலைனா ஃபோர் இன்ட்டு பிங்கிறது லோடு எடை கொடுத்துட்டாங்க ஆறு கிலோமீட்டர் அப்போ அந்த ஆறு இன்ட்டு கிலோமீட்டர் டென் போர் த்ரீ செய்யுங்க அவ்வளோதான் முடிஞ்சிச்சு மேலே இன்ட்டு எல்லு சேர்க்கணும் சம்பளம் எல்லாத்துக்குமே ஆன்சர் வந்து எம்எம்ல தான் இருக்குது அப்போ கொடுத்துருக்க எல்லாமே எம்எம்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க நோ ப்ராப்ளம் அ
இங்கே வந்து என்ன பதினஞ்சு இருக்குது அப்போ என்ன வந்துடும் ஐம்பூனா பதினஞ்சு அடுத்து இங்கே ஒரு ஆறு இருக்குது ஓர் ஆறா ஆறு ஐயாறா முப்பது ஓகே அடுத்து இங்கே ஒரு ரெண்டு இருக்குது ஈ ரெண்டா நாலு அப்போ கீழே ப மேலே என்ன இருக்குது வெறும் ரெண்டு ஊற்றியும் இருக்குது கீழே என்ன இருக்குது பை இருக்குது ஐயஞ்சா இருபத்தஞ்சு இருபத்தஞ்சு அதாவது டூ டூ உடற்பை இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு ஃபைன்ட்டு இருக்குது அப்போ ஒன்று உடற்பை இருபத்தஞ்சு என்ன சொல்லுவோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர்னு சொல்லுவோமா அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு ரெண்டு மேலே போட்டுக்கிறேன் கீழே வெறும் பை இன்ட்டு இருக்குது அப்போ மேலே என்ன இருக்குது மேலே வந்து மேலே வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் இருக்குது ஓகே கீழே வந்து என்ன இருக்குது வெறும் பை இருக்குது அப்போ நமக்கு தெரியும் ஓகே என்ன தெரியும்னா பையோட வேல்யூ என்ன நமக்கு ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் டோட்டல் பை த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் பையோட வேல்யூ த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் தானே அப்போ இதை அடித்தோம்னா நமக்கு என்ன வேல்யூ வரும் போட்டு பார்த்திங்களா யாரும் என்ன வேல்யூ வருது அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ பை ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ டூ பையா அப்படியா சரி எதுக்கு நான் அடித்து பார்த்துடும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் எயிட் எப்படி எழுதலாம் அதாவது எயிட் இன்ட்டு டென் போர் மைனஸ் ஒன்று எழுதலாம் ஓகே அது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் போர் என்ன எழுதலாம் அதாவது த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் போர் ஏன் போட்டுக்கிட்டு இருபத்தி ரெண்டு பேர் ஏழுன்னு போட்டுக்கிறோம் ஓகே இருபத்தி ரெண்டு பேர் ஏழு அப்போ ஏழு வந்து மேலே வந்துடும் அப்போ இருபத்தி ரெண்டு இங்கே இருக்கா இது வந்து இருபத்தொன்னா வச்சுக்கிறோம் அப்போ ஒரு ஏழா ஏழு மூணு ஏழா இருபத்தொன்னு அப்போ ஒரு மூணா மூணு இங்கே வந்து எப்படி எடுக்கலாம் ஒம்பதுன்னு வச்சுக்கிறோம் மூணா ஒம்பது அப்போ டென் போரு மைனஸ் ஒன்று அப்போ எவ்வளோ வரணும் ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீனு வருது அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீனா உள்ளுக்குள்ளே தான் வேலையை அடக்கி வரணும் அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் எப்படி வரும் நமக்கு டூ சம்திங் வரலாமா கடைதான சார் அப்போ என்ன இருக்குது ஜீரோ பாயிண்ட் டூ சம்திங்கில் வரணும்னா இந்த ஜீரோ பாயிண்ட் டூ போய் இருக்கா அப்போ இது இதுதான் கரெக்டான ஆன்சர் சார் ஓகேவா சார் புரியுதா அடுத்து மூவ் பண்ணலாமா ஓகே அப்போ இதுக்கு வந்து பி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து அடுத்து நம்மளுடைய ஒன் பை எம்ங்கிறது பாய்சன் டிசன்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ரிலேஷன் பிட்வீன் இ அண்ட் கே அதாவது எக்ஸ் மாடல் சண்டு ஃபைவ் மாடல் சண்டு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அப்போ மியூ இ கே இது மூணே ரிலேட் பண்ணி வர அப்படியே பாருங்களா ஃபஸ்ட்டு பாருங்களா இ ஈக்குவல் டு த்ரீ கே இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு மியூ அப்போ மியூ எப்படி எழுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க நீங்கள் ஒன் பை எம்னு போடணும்னு சொல்லிட்டாங்க இப்போ த்ரீ கே இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ இன்ட்டு ஒன் பை எம்னு போட்டுக்கலாம் இந்த விஷயம் என்னென்னா அதை அப்படியே எழுத வேண்டியதான் அப்போ த்ரீ கே இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ 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 பை எம் அவ்வளோதான் வெளில இ இருக்குது இது எங்கே இருக்குதுன்னு பாருங்கள் அப்போ இ ஈக்குவல் டு த்ரீ கே இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் டூ பை எம் சி இஸ் த கரெக்டாங்க சார் டிக் பண்ணுறது கரெக்டாக டிக் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்துக்கிறேங்க அப்போ சி இஸ் த கரெக்டாங்க சார் ஓகே தானே சார் ஓகே ஓ சாரி விட்டுட்டோம் ஏ கேண்டில் யூர் பீம் ஹேவிங் வெந்து வந்து பத்து மீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க யூடியில் வந்து எவ்வளோ இதுனா ரெண்டு கிலோமீட்டர் பர் மீட்டர்னு சொல்லிட்டாங்க அதை மேக்ஸிமம் பெட்டி மாதிரி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ யூடியில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு கேண்டில் யூர் பீமுக்கு யூடியில் கொடுத்துருக்காங்க ஸ்பேன் வந்து பத்து மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க லோடுங்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க டூ கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ மேக்ஸிமம் பெட்டி மோடு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ மேக்ஸிமம் பெட்டிங் மோடு இப்போ தான் இதெல்லாம் தரவாக பார்த்துட்டு வந்தோம் என்ன பாருலாம் வரும் டபுள் ஹில் ஸ்பீட் போய் டூ நூறுமா மேக்ஸிமம் பெட்டிங் மோட்டுக்கிறது பேரப்பலா அப்படி ஓகே ஓகே ஃபஸ்ட் ஆர்டர் பேரப்பலா அப்போ டபுள் யூங்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு கிலோ நியூட்டன் பர் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க லென்த்துங்கிறது பத்து மீட்டர் இன்ட்டு பத்து மீட்டர் டோட்டல் போய் என்ன இருக்குது டோட்டல் போய் என்ன இருக்குது கீழே டூ இருக்குது அப்போ இந்த ஒரு மீட்டர் இந்த ஒரு மீட்டர் கேன்சல் ஆகிடும் அப்போ மேலே கிலோ மீட்டர் டாட் மீட்டர் தான் இருக்கும் ஓர் ரெண்டா ரெண்டு இது அடிப்பட்டுரும் மேலே என்ன இருக்குது பத்து இன்ட்டு பத்து இருக்குது அப்போ பத்து பத்து நூறு கிலோ மீட்டர் ஒன்று இருக்குது டாட் மீட்டர் ரெண்டு பேருக்கில் தான் இருக்குது அப்போ இதான் பெண்டிங் மூவாண்ட் அட்டு மேக்ஸ் இப்போ இங்கே இருக்குது நூறு கிலோமீட்டர் டாட் மீட்டர் பீஸ் தான் கரெக்டாங்க சார் சார் ஓகேவா சார் அடுத்து மூவ் பண்ணலாமா ஓகே அடுத்து பதினாறாவது கொஸ்டின் இனியா கேண்டிவர் வித்து யூனிஃபார்மிக் டிசிப்ளின் ஒன்றும் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே யூனியும் கொடுத்துட்டாங்க இந்த வேரியஸ் ஆஃப் த பெண்டிங் மூவாண்ட் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஐஎஸ் அக்கார்டிங் டூ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஒரு கேண்டிவில் யூனிஃபார்மிக் டிசிப்ளின் லோடுனா யூனியில் ஆக்டாது இப்போ தான் மேலே பார்த்துட்டு வந்தோம் அப்போ அதுக்கு வந்து வேரியஸ் ஆஃப் பெண்டிங் மூட்டு எப்படி இருக்கும் அதாவது நம்மளுடைய வேரியஸ் தான் சேஃப் போஸ்ட் ஆகிறா வந்து லீனியர்லி ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும் வேரிங் ஆகி ஸ்ட்ரெயிட் லைனாக இருக்கும் ஓகே அதே வந்து பெண்டிங்
D is the correct answer. எனக்கு மார்க் அனுப்புனதில் நான் பார்த்தபடி என்னென்னா சோமசுந்தர சார்னா நல்லா போடுறாரு ஓகே நூற்றி இருபது கொஸ்டின் வந்துருக்கு நாலாவது டெஸ்ட்டுக்கே இப்போ ரைஸ் ஆகுது பிசாந்தனி மேடம் ஓகே அதுக்கடுத்து விக்னேஸ்வரன் சார் இவங்கெல்லாம் வந்து ஃபஸ்ட்டு டாப்பில் இருக்காங்க உங்களுக்குலாம் போஸ்டிங் இதே கன்சிஸ்டன்சியாக போயிட்டு இருக்கேன் இப்போ பத்தா டெஸ்ட்டு வந்துருச்சு போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு போஸ்டிங் உழுது இப்போயே நானே சொல்கிறேன் அதாவது நீங்கள் கரெக்டாக உண்மையாக நீங்கள் கரெக்டாக படிச்சுட்டு இருக்கீங்க நீங்கள் எவாலியூஷன் பண்ணுறதுலாம் எந்த மிஸ்டேக்கும் இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்குலாம் போஸ்டிங் வந்து கரெக்டாக வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் ஓகே இந்த டைம் ஒவ்வொரு சீரும் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் அதனால் வந்து கொஞ்சம் ஒர்க் போட்டால் இதாகிடும் இந்த ஒர்க்கு போடலாம் அப்படியே விட கூடுதலாக போடலாம் அப்படியே விட பரவாயில்ல ரீசன் பண்ணிவிட்டு டிஸ்கஷன் பார்த்துட்டு அப்படியே போங்க நல்லபடியாக நடக்கும் அடுத்து அதுக்கடுத்து என் சர்க்குலர் ஸ்டீல் பார் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஓகே எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க டூ சென்டி இன்னும் நிறைய பேர் எனக்கு அனுப்பலை நான் எனக்கு அனுப்புனதே ஒரு ஆறேழு பேர் தான் அனுப்பியிருப்பீங்க நான் அதை வச்சு சொல்லிட்டுருக்கேன் என் சர்க்குலர் ஸ்டீல் பார்க்குறது டூ சென்டிமீட்டர் டைம் மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா ஸ்டீல் பேரோட டைம் மீட்ரு வந்து டூ சென்டிமீட்டர் தான் அதுக்கடுத்து டென் சைல் உடைய கொடுத்துருக்காங்க பிங்கிறது முப்பது கிலோ மீட்டர் தான் ஓகே அதுக்கடுத்து இங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க டூ இன்ட்டு டென் பவர் டென் பவரில் கொடுக்குறே அப்போ எதிரோ நாட்டு அடிப்படை போது ஆன்சரு இங்கே டென் பவர் ஃபைவ் கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம போட்டுக்கிறோம் ஓகே ஓகே எலாங்டேஷன் ஆஃப் த எலாங்டேஷன் இந்த எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க முப்பது சென்டிமீட்டர் டெல்டா இல்லை கொடுத்துருக்காங்க முப்பது சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க லென்த்து எல்லு கேட்டிருக்காங்க ஓகே எல்லு கேட்டிருக்காங்க சர்க்குலர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே இப்போ கொடுத்துருக்கத எல்லாத்தையும் எப்போ மாற்றுவோம் இப்போ டேம் எட்டு டூ சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க இது எம்மா மாத்திரம் எவ்வளோ வரும் கருப்பு கலர் வருது எம்மா மாத்திரம் என்ன வரும் இருபது எம்மா வருமா இருபது எம்மா அதுக்கடுத்து முப்பது கிலோமீட்டர் இது முப்பது இன்ட்டு டென் போர் த்ரீ நியூட்டன் எழுதுவோம் ஓகே இது எம்மா ஸ்பேட்டில் தான் இருக்குது பிரச்சனை இல்லை முப்பது சென்டிமீட்டர் சேஞ்சில் இருந்து கொடுத்துருக்காங்க அதை எப்படி செய்வோம் நம்ம முந்நூறு எம்எம்னு எழுதிக்கிறோம் ஓகே ஃபார்முலா என்ன நார்மலாக ஃபார்முலா டெல்டா எல்இ ஈக்குவல் டு பிஎல் பை ஏஇ அது சர்க்குலர் கொடுத்துருக்கிறதுனால பிஎல் டோடர் பை பை பி ஸ்கொயர்டு இ டோடர் பை ஃபோர் வரும் அந்த ஃபோர் மேலே போச்சுன்னா ஃபோர் பிஎல் டோடர் பை ஃபை டி ஸ்கொயர்டு இன்னு இருக்கும் இதுதான் நார்மல் டெல்டா எல்லுக்கு என்ன கேட்டிருக்காங்க எல்லு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ என்ன வேணும் நமக்கு அப்போ இதெல்லாம் இது பெருக்கல் வகுத்தல் உள்ளது போனால் பெருக்கல் அப்போ மேலே உள்ளது வந்தால் அப்போ வகுத்தல் வந்துடும் அப்போ டெல் எல் இன்று ஃபைவ் இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் இன்ட்டு இ இருக்கும் கீழே என்ன இருக்கும் ஃபோர் இருக்கும் பி இருக்கும் மீதி எல்லுங்கிறது இருக்கும் இதான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ டெல்டாவில் இந்த சம்பளம் என்ன கொடுத்துருந்தாங்க முந்நூறு எம்எம்னு கொடுத்துருந்தாங்க எம்எம் கூட எழுத வேண்டியதில்ல ஃபைங்கிறது நம்ம தெரியும் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் டி ஸ்கொயருங்க டைம் மீட்டர் எழுது கொடுத்துருந்தாங்க இருபது எம்எம் அப்போ இருபது இன்ட்டு இருபது இங்கிறது என்ன கொடுத்துருந்தாங்க டென் டூ இன்ட்டுன்னு கொடுத்துருந்தாங்க நான் தான் டென் பர் போய் கொடுத்துருக்கேன் அதை நான் ப்ளஸ் ஸ்ட்ரீட் குள்ளே கொடுத்துருக்கேன் பார்ப்போம் ஆன்சர் எப்படி வருதோ அதுக்கு மாதிரி பார்த்துக்கிறோம் ஓகே கீழே என்ன இருக்குது நாலு இன்ட்டு லோடு லோடுங்கிறது என்ன டென் பவர் எது லோடுங்கிறது என்ன கொடுத்துருக்காங்க டென் சவுண்ட் முப்பது முப்பது இன்ட்டு டென் பவர் த்ரீ ஓகே அப்போ இங்கே ஒரு மூணு இருக்குது இங்கே ஒரு ஜீரோ இருக்குது மொத்தம் நாலு ஜீரோ இருக்குது அப்போ இந்த டென் பவர் ஃபைவில் என்ன அடிச்சிடும் எல்லாம் அடிச்சிடும் ஒன்றும் தான் இருக்கும் டென் பவர் ஒன்றும் தான் இருக்கும் அதுக்கடுத்து கீழே என்ன இருக்குது முப்பது இருக்குது மேலே வந்து முந்நூறு இருக்கா அப்போ இந்த முப்பது முப்பதில் மூணு இருக்குது மேலே வந்து முந்நூறு இருக்குது அப்போ நூறு வந்துடும் இங்கே ஒரு நாங்க நாங்க இருபத்தஞ்சு நாங்க நூறு வந்துடும் அப்போ கீழே உள்ளது எல்லாமே அடிச்சாச்சு மேல உள்ளதையும் பெருக்க வேண்டியதான் இருபத்தஞ்சு இன்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு இருபது இன்ட்டு இருபது இருக்கு இன்ட்டு ரெண்டு இருக்கு ஆனால் ஆன்சர் எப்படி இருக்கு நமக்கு எல்லாமே பாயிண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கு அப்போனா கண்டிப்பாக எப்படி வந்துருக்குன்னா இங்கே டென் பவர் ஃபைவ் இருந்திருக்காது சம்பளம் வந்து வெறும் டென் பவர் தான் கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்து என்ன சொல்கிறேன் அப்போ டென் பவர் ஃபைனா கீழே வந்து டென் பவர் ஃபைவ் எல்லாம் அடிச்சிட வேண்டியதான் அப்போ கீழே வந்து டென் பவர் ஃபைவ் எல்லாம் அடிச்சிட வேண்டியதான் அப்போ ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு போச்சுன்னா அப்போ இங்கே ரெண்டு போச்சுன்னா அது மீதியாக இருக்கும் டென் போர் த்ரீ இருக்கும் அப்போ இருபத்தஞ்சு இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு இரண்டா நாலு இன்ட்டு ரெண்டு டோட்டல் போய் டென் போர் த்ரீ இருக்கும் அப்போ இதுக்கு ஒரு முன்னாடி புள்ளி வச்சுருவோம் இதுக்கு ஒரு புள்ளி வச்சுருவோம் இதுக்கு ஒரு புள்ளி வச்சுருவோம் அப்போ எத்தனை போயிடும் மூணு போயிடுமா டென் போர் த்ரீ அடிப்பட்டுரும் அப்போ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ பாயி
அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் த மூமெண்ட் ஆஃப் த போர்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு மூமெண்ட்ல ஒரு போர்ஸ்லாம் வரக்கூடிய அல்ஜிபிரிக் சம் ஆஃப் த மூமெண்ட் எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா அது அது எப்படி இருக்கா டூ த ரைட் ஆர் லெஃப்ட் த பீம் செக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு பீம்க்கு இந்த செக்ஷனுக்கு லெஃப்ட்டில் வரக்கூடிய எல்லா மூமெண்ட்டு அது ரைட்டில் வரக்கூடிய எல்லா மூமெண்ட் எல்லாத்தையும் ஈக்குவல் பண்ணி ஜீரோன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அப்படின்னா என்ன சார் வரும் நமக்கு அது பெண்டிங் மூமெண்ட்டை பற்றி தானே பேசுகிற நடத்தும் மூமெண்ட்டை அல்ஜிபிரிக் சம் பண்ணுறோம்னா அது என்னது சமயஸ்னா பெண்டிங் மூமெண்ட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படி தானே பேசுவோம் சீர் போஸ்னா சமயஸ்னா சீர் போர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு பேசுவோம் கரெக்ட் தானே சார் அப்போ என்ன வந்துட்டு நமக்கு ஏ இஸ் த கரெக்டான சார் அதான் அல்ஜிபி சம் ஆஃப் த மூமெண்ட் ஆஃப் த போர்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ சம் ஆஃப் த மூமெண்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா பெண்டிங் மூட்டை பற்றி தான் பேசியிருக்கோம் ஏ இஸ் த கரெக்டான சார் சார் ஓகே தானே சார் அடுத்தா அடுத்து போகலாமா வென் சீர் பூஸ் அட் ஏ பாயிண்ட் ஈஸ் ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டாங்க அதாவது சீர் பூஸ் வந்து அட் ஏ பாயிண்ட் வந்து ஜீரோ இப்போ கண்டிப்பாக பெண்டிங் மூட் எப்படி சார் இருக்க போது பெண்டிங் மூட் எப்படி இருக்கும் சீர் பூஸ் ஜீரோனா சார் சீர் பூஸ் ஜீரோனா அதுக்கு பெண்டிங் மூட் மேக்ஸிமம் தான் இருக்கும் சும்மா நார்மலாக ஒரு சின்ன செக்ஷன் ஓட எடுத்து இந்த செக்ஷன் தான் எடுத்துக்கிறேன் நான் சும்மா போடுறேன் இப்போ சென்ட்ரு பாயிண்ட்ல ஓடு இதில் சீர் பூஸ் டேக்கிறேன் அப்படி வரையும் கரெக்டாக இந்த சென்ட்ரு பாயிண்ட்ல விட்டுட்டா சீர் பூஸ் எப்படி இருக்கும் இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல எப்படி சார் இருக்கும் ஜீரோ கிராஸ் பண்ணியிருக்குமா ஓகே அப்போ அந்த இடத்துல வந்து பெண்டிங் மோட் எப்படி இருக்கு நமக்கு இந்த இடத்துல மேக்ஸிமமாக இருக்குமா சார் ஓகே தானே சார் இந்த இடத்துல இப்போ இங்கே ப்ளஸ் நாள் கிடச்சிருக்கோம் இங்கே ப்ளஸ் நாள் அதே அளவுக்கு மைனஸ் நாள் வந்து ஜீரோ ஆகிருக்கு இறங்கி அப்போ இந்த இடத்துல ஜீரோனா அந்த இடத்துல மேக்ஸிமம் கிடைக்கும் அப்போ என்ன வரும் நமக்கு சி இஸ் த கரெக்டான சார் சீர் பூஸ் ஜீரோனா அதாவது பெண்டிங் மோட் மேக்ஸிமம் இதே பெண்டிங் மோட் ஈக்குவல் ஜீரோன்னு சொல்லியிருந்தாங்கன்னா அது என்ன சொல்லியிருப்போம் நம்ம சீர் பூஸ் மேக்ஸிமமாக இருக்கும் அதே வேறு விஷயம் எப்படி தான் சொல்லுவோம் சார் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ரா பிளக் சார் பிஓசின்னு சொல்லுவோம் இல்லை பாயிண்ட் ஆஃப் என்ன சொல்லுவோம் இன்ஃப்ளேஷன் சொல்லுவோம் ஞாபகம் இருக்கா யூனிட் டெஸ்ட்லாம் நடத்திருக்கேன் ஆ கேட்க வாய்ப்பு இருக்கேன் சி இஸ் த கரெக்டான சார் அடுத்தது இப்போ எம்இ இஸ் த மொமெண்ட் ஆஃப் ரெஜிஸ்டர்னு கொடுத்துட்டாங்க ஐங்கிறது மொமெண்ட் ஆஃப் நேசியா ஈங்கிறது எங்ஸ் மாலஸு ஆங்கிற ரேடியஸாக தான் கருவிச்சார் அதுக்கடுத்து சிக்மாங்கிறது பெண்டிங் செஸ்ஸு ஒய்ங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் த நியூட்ரல் ஆக்சிலேருந்து இந்த பெண்டிங் செஸ் வந்து டெட்ஸல் பக்கமாக இருக்கா கம்ப்ரஸ் பக்கம் இருக்கான்னு சொல்கிறது அப்போ அதுக்கு ஓ ஈக்குவேஷனை கொடுத்துட்டாங்க அப்போ கண்ணை மூடிட்டு எழுதுங்க மே ஐ ஃபாலோ யுவர் எலிசபத் ராணி அப்போ இது எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த டைம் எம்பைஐ சிக்மா போய் ஒய் இபை ஆர் அப்போ இங்கே வந்து ஆர்பிஐ இருக்குது இங்கே அடிபட்டுருச்சு இங்கே போய் ஒய்பை சிக்மா இருக்குது அப்போ இந்த இடத்துல அடிபட்டுருச்சு இங்கே வந்து என்ன இருக்குது ஐபை எம் இருக்குது அடிபட்டுருச்சு இங்கே எம்பைஐ இருக்குது சிக்மா போய் ஒய் இருக்குது இபை ஆர் இருக்குது மூணு டைம் கரெக்டாக இருக்குது அப்போ டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இந்த பெண்டிங் இந்த இந்த இடத்துல பெண்டிங் ஸ்டெஸ்ங்கிறது ஒரு யூனிஃபார்ம் செக்ஷனுக்கு எப்படி சார் இருக்கும் த்ரோட் த ஸ்பேன் எப்படி சார் இருக்கும் யூனிஃபார்ம் செக்ஷனுக்கு இன்றைக்கி கூட சொன்னேன் ரிப்பீட்டடாக வந்துகிட்டே இருக்குன்னு சொன்னேன்னு தெரியும் மூணு கொஷன்லேயே யூனிஃபார்ம் செக்ஷன் எப்படி இருக்கும் பெண்டிங் செக்ஷன் த்ரோட் த ஸ்பேன் வந்து சேமாக இருக்கும் ஞாபகம் இருக்கா ஓகே அடுத்து அடுத்து இந்த சேப் ஆஃப் த பெண்டிங் மோன் டயக்ராம் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இன் பீம் வந்து சப்ஜெக்ட் விட்டு யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட்ரிபியூட் லோடுனு கொடுத்துட்டாங்க ஒரு வீமில் வந்து யூடி லேக்ட் ஆகுனா பெண்டிங் மோன் டயக்ராம் எப்படி சார் இருக்கும் கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும் யூனிஃபார்ம் வேறி இல்லை யூடியில் தான் கொடுத்துருக்காங்க கண்டிப்பாக அது எப்படி சார் இருக்கு நமக்கு சார் பெண்டிங் மோட் பேரப்பலாக தானே இருக்கேன் ஏன் யோசிக்கிறீங்க யூவிலுக்கு தானே பெண்டிங் மோட் இது கியூபிக் பேரப்பலாக இருக்கும் யூவிலுக்கு பெண்டிங் மோட்டு நீங்கள் யோசிக்கிறீங்க ஓகே மே தான் கொடுத்துருச்சு அப்போ சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இருக்கு ஓகே இப்போ எத்தனை டி கொடுத்தாச்சு சி கொடுத்தாச்சு ஓகே இருபத்தி இருபத்தி ரெண்டு முடிச்சிருக்கோம் இருபத்தி மூணு வாட் இஸ் த மொமெண்ட் ஆஃப் நேசியா ட்ராங்கலர்னு கொடுத்துருக்காங்க சார் பொதுவாக கொடுத்துட்டாங்க சென்ட்ரா கிராவிட்டி மென்ஷன் பண்ணல பேஸ்ன்னு மென்ஷன் பண்ணல அப்போ ஒருவேளை சென்ட்ரா கிராவிட்டி மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா என்ன போட்டிருப்போம் பி ஹெச் கியூப் டூட் போய் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கொடுத்துருப்போம் அப்போ அப்போ நார்மலாக அந்த ஆக்சிஸ் வந்து எப்படின்னா பேஸ் வச்சுக்கிட்டு இருக்கா நடத்தும் அப்போ பி ஹச் என்ன வரும் ஹச் ஹச் கியூப் டூட் போய் டுவெல் நூறுமா டுவெல் டுவெல் வருமா சிக்ஸ் வருமா டுவெல் வரும் அப்போ இதே வந்து பேரல் ஆக்சிஸாக நம்மளுடைய சென்ட்ரா கிராவிட்டி வழியாக போகக்கூடிய ஆக்சிஸும் பேஸில் இருக்கக்கூடிய ஆக்சிஸும் பேரலாக இருக்குது அப்படின்னு ச
ஸ்மார்ட் வீல்ட்டு பாய்சான் ரேஸ் கேட்டிருக்காங்க சார் நியூ கேட்டிருக்காங்க இப்போ பரவாயில்ல மேலே எழுதிட்டேன் அந்த த்ரீ கேசி ப்ளஸ் சார் நைன் கேசி ப்ளஸ் த்ரீ கே ப்ளஸ் கே எழுதிட்டேன் அது பக்கத்தில் வரும்போது இங்கே பல்க் மாலில் சி கொடுத்துருக்காங்க கே கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கு இல்லை பல்க் மாலஸ் கொடுத்துருக்காங்க பல்க் மாலஸ் வந்து கே கொடுத்துருக்காங்க இ எழுதிருக்காங்க பல்க் மாலஸ் கே அதுக்கடுத்து ரிஜிடி மாடல் ஜி கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இந்த மியூ ஜி கே இதெல்லாம் இது பண்ணி எது வரும்னா மியூ ஈக்குவல் டு த்ரீ கே மைனஸ் டூ சி சிக்ஸ் கே ப்ளஸ் டூ சின்னு வரும் கரெக்டு தானே இது எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த பாருங்களா பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே பார்வில் எப்பயும் நீங்கள் பக்கத்தில் எழுதிடணும் அப்புறம் அதை பார்க்கணும் நம்ம ஆப்ஷனை பார்த்துட்டு நம்ம படித்தது ஞாபகப்படுத்துகிறோம்னா நம்ம மூளை வந்து என்ன செஞ்சுருக்கணும் ஆப்ஷன் தகுந்த மாதிரி உங்களை யோசிக்க சொல்லும் ஒரு வேலை மேலே ப்ளஸ் வருவோம் இல்லை கீழே மைனஸ் வருவோம்னு உங்களுக்கு பழக்க விட்டுரும் இந்த பிரச்சனை வேணால் பக்கத்தில் நீங்கள் டக்குனு எழுதிடுங்க இல்லை பின்னாடி ரப்பை இப்போ கொடுத்துருப்பாங்களோ ரப்பை இருக்குது அதில் எழுதிடுங்க டக்குனு எழுதிட்டு அது வந்து ஆப்ஷன் நீங்கள் எதுவும் தெரியுங்க நான் ஃபஸ்ட்லேருந்தே தான் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் அடுத்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் சார் பாயிண்ட் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் சார் எப்படி சார் இருக்கேன் அந்த இடத்துல பெண்டிங் மோட்டிவ் எப்படி இருக்கணும் ஜீரோவாக இருக்கணும் ஓகே இருந்தாலும் பெஸ்ட் ஆன்சர் தான் கலாய் சார் இருக்கணும்னா இன்னொரு பக்கத்தில் கொடுத்துருக்கா பெண்டிங் மோட்டிவ் வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் அந்த சைன் வந்து எப்படி இருக்கும் சேஞ்சஸாக இருக்கும் அப்போ சி நீங்கள் செலக்ட் பண்ணுங்கள் டி செலக்ட் பண்ணுங்களா இது பெஸ்ட் ஆன்சராக இருக்கும் இதில் டி இஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் வெரி ஓகே அடுத்து இருபத்தி ஏழாவது கொஸ்டின் என் பின் சாய்டு பெயிண்ட் ஃப்ரம் அன்ஸ்டேபிள்னு கொடுத்துட்டாங்க அன்ஸ்டேப் அன்ஸ்டேபிள் என்ன சார் இருக்கான் டிபிசிஎன் தான் இருக்கும் டிபிசிஎன்னு சொல்லுவாங்க சி அண்ட் இது எப்படி சார் இருக்கும் நம்மளோட எம்மோட டூ ஜி மைனஸ் த்ரீங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் இது எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் அதாவது எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இந்த இந்த மைனஸ் த்ரீயோட இங்கே கொடுத்துக்கலாம் எம் ப்ளஸ் த்ரீ டூ ஜே வந்து அதிகமாக இருக்க மாதிரி இந்த டைமில் இருக்கணும் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட் டைமில் இருக்கா அதாவது ஆறுன்றது தானே த்ரீ மூணு கிளிபியம் சமேசனா வெட்டிக்கல் பொறுச்சி கொள் ஜீரோ சமேசனா அரசனல் பொறுச்சி கொள் ஜீரோ சமேசனா மூடி கொள் ஜீரோ மூணு ரியாக்ஷன் டெவலப் ஆகும் இதை எடுத்து அதனால் ஆறு வந்து த்ரீ இங்கே கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா ஒரு எம் ப்ளஸ் ஆர் லெஸ் தன் டூ ஜிபி தானே சார் வரும் இதனால் வரும் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இதே வந்து ரிடர்டுங்கிறது இது வரும் இது பர்ஃபெக்ட் ஃப்ரேம் வரும் பர்ஃபெக்ட் ஃப்ரேம் பர்ஃபெக்டாக அது ஃப்ரேம்டு செக்ஸராக இருக்கும் அதே வந்து ரிடர்டு என்ன சார் வரும் நம்மளோட எம் வந்து கூட இருக்கும் டூ ஜி மைனஸ் த்ரீ ஓகே அந்த ஆறு கிட்ட தான் மைனஸ் ஆறுனு வந்துடும் ஓகே இது வந்து ரிடர்டன் செக்ஷன் சொல்லுவாங்க ஆர் இ டி ஏ என் டி என் டி ரிடர்டன் செக்ஷன் சொல்லுவாங்க எஸ்டிஆர்யூ சிடியு ஆர் இ செக்ஷர் ஓகே அப்போ இதுக்கு வந்து என்ன வரும் ஏ இஸ் த கட் ஆன்சர் கேட்டுக்கிறது அன்ஸ்டேபிள்னு கேட்டிருக்காங்க அன்ஸ்டேபிள் என்ன சொல்லலாம் டிபி சிண்டே எழுதலாம் ஓகே அடுத்து இருபத்தி ஏழு முடிச்சாச்சு இருபத்தெட்டு இந்த மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் பாருங்க சிம்பிளி செப்பரேட் பீம் கேட்டிருக்காங்க சார் அது மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் பாருங்க சிம்பிளி செப்பரேட் பீம் கேட்டிருக்காங்க லோடு வந்து யூனிஃபார்ம் டிஸ்ட் லோடு வந்து ஆக்ட் ஆகுதா ஓகே அப்போ ஒரு சிம்பிளி செப்பரேட் பீமில் யூடியல் ஆக்ட் ஆகுது அப்போ மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூமெண்ட் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிருக்காங்க அப்போ கண்டிப்பாக மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மூட் எப்படி சார் இருக்கும் எப்படி இருக்கு நமக்கு பேரபலாக தானே இருக்கேன் பேரபலாக தானே சார் இருக்கேன் அப்போ எப்படி இருக்கும் நமக்கு டபுள் எல் ஸ்பீடு போய் எயிட்டிங் அளவுக்கு இருக்கும் இதே வந்து சென்டர் பாயிண்ட் லோடு கொடுத்துருந்தா என்ன வரும் ரெக்டாங்குலராக சார் ட்ரையாங்குலராக இருக்கும் நமக்கு டபுள்யூ எழுப்பை ஃபோருங்கிற அளவுக்கு இருக்கும் ஓகே ஏன் வச்சுருங்க ஓகே அப்போ இதுக்கு வந்து ரிஃப்ளெக்ஷன் கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க டபுள்யூ எல் ஃபோர் ஃபோரு நாற்பத்தெட்டு இஏ இதுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க எல் ஃபோர் தொடர்பை முந்நூற்றி ஐம்பத்தி ஓகே நிறைய பேர் அந்த அஞ்சு இதுக்கு போகிறதுன்னு கன்ஃபியூஷனே எழுதிட்டு இருக்கீங்க சிம்பிளி சப்போர்ட் இருக்குது என்ன சார் இருக்குது சிம்பிளி சப்போர்ட் இருக்குது எஸ் இருக்கா அப்போ அஞ்சு இதுக்கு போடணும் எக்ஸ் ரிப்பிங்க்கு டிப்ளெக்ஷனுக்கு போடணுமா இல்லை எஸ் இதுக்கு எஸ்க்கு போடணுமா அஞ்சு இது மாதிரி இது இருக்குது சிம்பிளி சப்போர்ட் தானே இருக்குது அப்போ இதுக்கு தான் அஞ்சு போடணும் இனியும் மறக்க மாட்டிங்களே ஓகே அப்போ மேக்ஸிமம் பெட்டிங் மூமெண்ட் ஆஃப் சிம்பிளி சப்போர்ட் பீம் வந்து யூனிஃபார் டிஸ்ட்ரிபியூட் கேட்டிருக்காங்க என்ன சார் நமக்கு டபுள்யூ ஸ்கேட் பே எயிட்டு சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அதுக்கடுத்து இந்த பீம் சப்ஜெக்ட் டு ஃபியூர் பெயிண்டிங் சார் இந்த பார்க்லேருந்து பார்த்தீங்களா இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு டேட்டு முடிய போகுது நினைக்கிறேன் அதுக்கு அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க பார்க்லேருந்து உங்களுக்
இது வந்து ஷார்ட் லிஸ்ட் எதுக்கு பண்ணுறாங்க இன்டர்வியூக்காண்டி ஓரல் டெஸ்ட் நடக்கும் இன்டர்வியூவில் நீங்கள் எழுதக்கூடிய மார்க்கை பொறுத்து அடுத்து வந்து உங்களுக்கு ஒன் இயர் கோர்ஸ் கொடுப்பாங்க ஓகே நம்மளுடைய ஐஐடியில் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே ஐஐடியில் வந்து ஒன் இயர் கோர்ஸ் படிக்கிற மாதிரி இருக்கும் அதில் வந்து நீங்கள் ஒரு ஆறு கோர்ஸ் இருக்கும் அந்த ஒன் இயருக்கு ஐம்பது பர்சன்ட் மார்க் எடுக்கணும் அதை கிளியர் பண்ணிட்டிங்கன்னா மொத்தம் பன்னெண்டு ரிசர்ச் சென்டர் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் தமிழ்நாடு ஸோ ஆர்வல் இந்தியாவில் அங்கே வந்து உங்களை வந்து போஸ்டிங் போட்டுருவாங்க ஓகே இது வந்து இதுக்கு சயின்டிஸ்ட்டுக்கு டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸருக்கு எக்ஸாமில் நீங்கள் சும்மா அப்ளை பண்ண வேண்டியதான் அதில் இன்டர்வியூ வைப்பாங்க இன்டர்வியூ வச்சு அதில் செலக்ட் பண்ணுவாங்க கிட்டத்தட்ட ஸ்கேல் வந்து இது பக்கத்தில் வரும் ஒன் லேக் அரௌண்ட் இது வருது அப்படின்னா அது வந்து பக்கத்தில் வரும் எண்பத்தஞ்சாயிரம் தொண்ணூறாயிரம் வரையும் வரும் ஸ்கேலுக்கு டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸருக்கு இருபத்தி ரெண்டு லாஸ்ட் டேட் நினைக்கிறேன் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் ஒரு நூற்றி ஐம்பது போஸ்டிங் வரும் நினைக்கிறேன் ரெண்டுக்கு வந்து பிஇ நினைக்கிறேன் சார் ஓகே ரெண்டுக்கும் பிஇ நினைக்கிறேன் ஓகே இன்றைக்கி என்ன டெக்னிக்கல் வேணால் ஒரு டைம் செக் பண்ணிக்கிருங்க ஓகே சிவி இது டிப்ளமோ போட்டிருக்காங்க அதெல்லாம் பார்த்துக்கிறீங்க இதுக்கு சயின்டிஸ்ட்டுக்கு இது தான் ஓகே இது வந்து கெசட்டட் ஆஃபீஸரில் ஓகே குரூப் ஏங்காது ஓகே இது வந்து டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸரும் குரூப் ஏ தான் ஓகே இது வந்து நார்மல் இல்லை குரூப் ஏ தான் ஓகே டெக்னிக்கல் ஆஃபீஸர் பார்த்துக்கிறீங்க பார்க்குன்னு நோட்டிஃபிகேஷன் போட்டால் உங்களுக்கு வந்துடும் ஓகே அடுத்து இங்கே பீம் சப்ஜெக்ட் டு ஃபியூட் பெயிண்டிங் த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இன் எனி பைப் ஈஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க டேஷ் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பைப்பர் ஃப்ரம் த நியூட்ரல் ஆக்ஸன் கொடுத்துட்டாங்க கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து நியூட்ரல் ஆக்சஸில் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸாக இருக்கும் இப்போ இப்போ நியூட்ரல் ஆக்சஸ்லேருந்து டாப் பைப்பருக்கு இப்போ எவ்வளோதுனா அப்போ மொத்தம் டீனா டி பை டூனு சொல்லலாம் அது மாதிரி கீழே டி மைனஸ் மேலே ப்ளஸ் டி பை டூ கீழே மைனஸ் டி பை டூனு சொல்லலாம் மேலே கம்பரிசன் கீழே டென்சிலும் சொல்லலாம் ஆனால் என்ன கேட்டிருக்காங்க உங்கள் நியூட்ரல் ஆக்சஸ்லேயே என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே அப்போ நல்லா பண்ணிங்க இனி பீம் சப்ஜெக்ட் விட்டு ஃபியூர் பெண்டிங் சாரி சார் ஃபியூர் பெண்டிங் இந்த இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இன் இன் எனி பைப்பரும் கொடுத்துட்டாங்க டேஷ் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த பைப்பர் ஃப்ரம் த நியூட்ரல் ஆக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க நியூட்ரல் ஆக்ஷன் வந்து எப்படி சார் இருக்கும் ப்யூர் பெண்டிங்னா டேரக்ட்லி போஸ்ட் நூட்டுவாக இருக்குமா எப்படி இருக்கும் போட்டு பார்த்துருமா எம் பை ஐ சிக்மா பை ஒய் என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃப்யூர் பெண்டிங்கில் என்ன கேட்டிருக்காங்க சார் இன்டென்சிட்டி ஸ்ட்ரெஸ் தானே கேட்டிருக்காங்க அதோட டிஸ்டன்ஸ் கொழுது இருக்குமா ஓகே அப்போ இந்த ஒய் வந்து ஒத்தல் இருக்குது இங்கிட்ட வந்து என்ன ஆகும் இந்த ஒய் கிட்ட இருக்கு சார் அதாவது நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஒய் தானே சொல்லுவோம்ப்பா அப்போ இது இங்கிட்ட வந்து நான் பெருக்கலாருமா அப்போ எம் இன்று ஒய் டூ டப்பு ஒயின்னு ஒய் டூ டப்பு ஐனு வரும் இங்கே சிக்கு சிக்மா இருக்கும் இது பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்போ ஒய் எப்படி சார் இருக்குது டேரக்ட்லி பர்சன் விட்டு சிக்மா அப்போ இது கூடுனுச்சு அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக கூடும் இல்லை ப்யூர் பெண்டிங் நடக்கும்போது அப்போ ப்யூர் பெண்டிங்னா மொமெண்ட்டோத்தையும் இருக்கும் அப்போ அந்த கான்சல் மொமெண்ட்டுக்கு ஒரே ரேட் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து மின்சன் ஆகிட்டே இருக்க மாதிரி இருக்கும் அது எப்படி சார் இருக்கும் எப்படி இருக்கீங்க டேரக்ட்லி பர்சன் விட்டு தானே இருக்குது டி இஸ் த கட்டான் சார் சார் இங்கே ஈக்குவல் டு லெஸ் தேன் மோர் தேன் ஜீரோ இல்லை நடாம தான் சப்ஜெக்ட் கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நான் இங்கே டேரக்ட் இந்த அளவுக்கு நான் போக மாட்டேன் ஆனால் வித்தியாசமாக டேரக்ட்லி பர்சன்ட்டு ஒரு வார்த்தை கொடுத்துட்டாங்க பாருங்கள் அப்படி எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு கரெக்டாக ஸ்டேட்டஸ்லாம் ஒர்க் அவுட் ஆகுதான்னு பார்க்கணும் அப்படி ஒர்க் அவுட் நூறு பர்சன்ட் ஆகிடுச்சுன்னா அதுதான் டிக் பண்ணணும் அப்போ டிஎஸ் கட்டான் சார் ஓகே தானே இன்டென்சிட்டி ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்னா ஒரு புள்ளியில் சார் ஓகே ஒரு பைப்பரில் ஒரு புள்ளியில் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகுதான் நடத்தும் அந்த பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ்னா அப்போ அந்த பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ் அதுக்கு வந்து எப்படி இருக்கும் டேரக்ட்லி பர்சன்ட் தான் இருக்குன்னு சொல்கிறேன் டிஎஸ் தான் கரெக்டான் சார் பெஸ்ட் ஆன்சர் அடுத்து இந்த பேசிக் பர்ஃபெக்ட் ஃப்ரேம்ங்கிறது எப்படி சார் இருக்கும் நீங்கள் இந்த ஃப்ரேமு ட்ரெஸ்ஸு இதெல்லாம் வச்சு குழப்பிக்கக்கூடாது பேசிக் பர்ஃபெக்ட் ஃப்ரேம்னா என்ன எடுத்தா ட்ரெஸ் மெம்பர் தான் ட்ராங்கில் ட்ராங்கில் தான் இருக்கணும் ஓகே குழப்பிக்கக்கூடாது ஏஸ் த கட்டான் சார் அடுத்து முப்பத்தி ஒன்று இந்த சைட்டாட் புக் ஈஸ் யூஸ்டு போகிறத ரெக்கார்டிங் கொடுத்தாங்க யாரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு இப்போ ஏதாச்சும் நம்ம யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் ஒரு கரெக்ஷன் பண்ணணும்னா யாரோட இன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் கரெக்ஷன் பண்ணணும் இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக இ ஓகே எக்ஸிக்யூட்டிவ் இன்ஜினியர் ஓகே இதெல்லாம் வந்து பேசிக்காக உள்ள கொஸ்டின் தான் ஓகே அடுத்து மேட்ச் தான் பலன் கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி டு பி கிராஸ்டு ஃபஸ்ட்டு டூ ரிடியூஸ் த ப்ராஜெக்ட் டூரேஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி
என்ன வரும் நமக்கு லீஸ்ட் காஸ்ட் ஸ்லோப்பு அப்போ ஏக்கு ரெண்டு கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியும் கொடுத்துட்டாங்க கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியில் எப்படி சார் இருக்கும் கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டினா அதில் ஃப்ளோட் இருக்குமா ஃப்ளோட்டை பற்றி தானே பேசுவோம் ஃப்ளோட்னா நமக்கு வந்து ஒரு வேலையை வந்து சீக்கிரமே முடிச்சுட்டு எஸ்ட்டாக வந்து டேங்க் கிடக்கிறது கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டி இருக்குது அதை லாங்கஸ்ட் டூ ரெக்ஷன் ஃப்ளோட் இருக்குமா அதில் கேஸிய நோ ஃப்ளோட் ஃப்ரீ ஃப்ளோட் தானே சொல்லுவான் நோ ஃப்ளோட் தானே ஜீரோ ஃப்ளோட்னு சொல்லுவோம் கிரிட்டிக்கல் ஆக்டிவிட்டியை நம்ம இருக்கா நோ ஃப்ளோட் ஓகே அதான் ஜீரோ ஃப்ளோட்னு சொல்லியிருக்காங்க நோ ஃப்ளோட் ஆர் ஜீரோ ஃப்ளோட் அப்போ பிக்கு என்ன சார் வரும் நாலு வரும் டம்மி ஆக்டிவிட்டி என்ன சார் இருக்கும் இட் மெயின்டைன் என்ன நெட்ஒர்க் வரும் லாஜிக் ஆஃப் நெட்ஒர்க் வருமா டம்மி ஆக்டிவிட்டினா அப்போ டிக்கு என்ன வரும் டிக்கு மூணு வரும் சப் கிரிட்டிக்கல் என்ன சார் வரும் சப் கிரிட்டிக்கலாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் சூப்பர் கிரிட்டிக்கல்னா சூப்பர்னு இருக்குன்னு போகக்கூடாது சூப்பர் கிரிட்டிக்கல்னா பத்து நாளில் முடிக்க வேண்டிய ப்ராஜெக்டை இருபது நாள் முடிச்சிருக்கோம் அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் சூப்பர் சப் கிரிட்டிக்கல் என்ன சொல்லியிருக்கேன் பத்து நாளாக முடிக்க வேண்டியதாக ஆறு நாளில் முடிச்சோன்னு அர்த்தம் அப்போ நாலு நாள் ஃப்ளோட் இருக்குமா அதில் ஃபேஸ்டே ஃப்ளோட் வந்து மிஞ்சி கிடக்கும் ஓகே ஃப்ரீ நாள் வந்து இருக்கும் அப்போ டிங்கிறது ஒன்று அதாவது யாவும் இருக்குல்ல சார் இது வந்து பாசிட்டிவ் ஸ்லாக்கில் இருக்கும் சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் நெகட்டிவ் ஸ்லாக்கில் இருக்கும் சொல்லியிருக்கேன் யாவும் இருக்கா டைம் ஆஃப் த ஷெடியூலு கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த பீரியடு ரெண்டுக்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸு அதை பார்க்குறது அப்போ ரெண்டு நாலு மூணு ஒன்று ரெண்டு நாலு மூணு ஒன்று சீஸ் கட்டாங்க சார் சார் ஓகே தானே சார் அடுத்து மூவ் பண்ணலாமா ஓகே என் இன் ரிசோர்ஸ் லெவலிங் ஆல்ரெடி நான் கொடுத்துட்டேன் எப்படி சார் இருக்குது டிமாண்ட் இருக்கிறது யூனிஃபார்ம் டிமாண்டாக ரிசோர்ஸ் அச்சீவ்மெண்ட் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா ரிசோர்ஸ் லெவலிங்கு ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியாச்சு சீஸ் கட்டாங்க சார் ரிசோர்ஸ்னாவே நமக்கு மே அந்த க அந்த வளங்களை பற்றி பேசுகிறது லேபர் கிடைக்கிறது மெட்டீரியல் கிடைக்கிறது ஓகே அது மாதிரியான வளங்களை பற்றி பேசுகிறது அப்போ யூனிஃபார்ம் டிமாண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் இஸ் அசீவிடு அதை ஒரே மாதிரி டிமாண்ட் இருக்கிறது யூனிஃபார்மாக இருக்கணும் அப்படின்னா அதை நம்ம அந்த அதை வந்து அச்சீவ் பண்ணிடலாம் நம்ம டார்கெட் ஆஃப் த ஒர்க்காக அச்சீவ் பண்ணிடலாம் சொல்கிறாங்க சீஸ் கட்டாங்க சார் ஓகே அடுத்து இந்த டெக்னிக் ஃபார் எஸ்டாப்ளிஷிங் அண்ட் மெயின்டெனிங் த பீரியாரிட்டி அமௌங்க் த வேரி ஜாப் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் இஸ் நோன்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க அது எந்த டெக்னிக் வந்து நம்ம இந்த நம்ம எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் மெயின்டெயினிங் பண்ணலாம் பீரியாரிட்டி அமௌங்க் த வேரி ஷாப் ஆஃப் ப்ராஜெக்டில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுனா விரிவுபடுத்துறது மெயின்டெயினிங்னா கரெக்டாக வந்து க கண்காணிக்கிறது பீரியாரிட்டிஸ்னா அதுக்கு இம்பார்ட்டன் கொடுத்து பண்ணுறது ஒரு ப்ராஜெக்டில் உள்ள ஜாப்பை அப்போ எந்த டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி இது கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என்ன டெக்னிக்ஸ் அது வரும் அதாவது தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க கிரிட்டிக்கல் கிரைசிஸ் இருக்குது சொல்லுவாங்க இதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு ப்ராஜெக்டில் உள்ள ஜாபுக்கு பீரியாரிட்டி கொடுத்து எஸ்டாப்ளிஷ் அண்ட் மெயின்டெயினிங் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுக்கு என்ன டெக்னிக் யூஸ் பண்ணுவோம்னா கிரிட்டிக்கல் கிரேசியோ செல்வலிங் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க சார் ஓகே தானே பிஇஸ் தான் கரெக்டாங்க சார் சார் ஓகே தானே சார் ஓகே அடுத்து த டைம் இன் விச் அண்ட் ஆக்டிவிட்டி வில் டேக் டு கம்ப்ளீட் இன் கேஸ் ஏ டிபிகல் டின்னு கொடுத்துட்டாங்க சார் டிபிகல் டின்னு என்னாச்சு நம்ம நம்ம நார்மலாக பீட்டர் டிஸ்கிரிப்ஷன் கருவு போட்டோம்னா ஏன் வச்சுக்கிடுங்க இது வந்து முன்கூட்டியும் முடிச்சிட்டோம் ஆப்டி இது என்ன சொல்லுவாங்க நமக்கு ஆப்டிமிஸ்டிக்கு டி ஓ இது வந்து அங்கிட்டும் வரல அங்கிட்டும் வரல கரெக்டாக கொண்டாந்து முடிச்சிருக்கோம் மோஸ்ட் லைக்லி இது வந்து என்ன ப்ராஜெக்ட் எதி தாண்டி போயிடுச்சு பிசிமிஸ்டிக்கு அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க டேக் டூ கம்ப்ளீட் இன் கேஸ் ஆஃப் டிபிகல்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க அவள் வந்து நம்ம டயத்தை வந்து மீறி போயிடுச்சு அதான் டிபிகல்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ என்ன வரும் மோஸ்ட்லி லைக்லி டைம் வருவான் ஆப்டிமிஸ்டிக் டைம் பிசிமிஸ்டிக் டைம் வருவான் பிசிமிஸ்டிக் டைம் தானே வரேன் சீஸ் தான் கரெக்டான சார் ஓகே இது தான் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இது இயர்லியாக முடிக்கிறது இது கரெக்டாக முடிக்கிறது இது வந்து அந்த குறிப்பிட்ட டயத்தை வந்து தாண்டி டிஃபிகல்ட்டாக போயிடுறது ஓகே அடுத்தது இப்போ நார்மலாக உங்களுக்கு கேட்கலாம் பீட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கருவு இருக்குது ரெண்டு தான் இருக்குது பெட்டில் இன்னும் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கருவு ஓகே ஓகே இன்னொன்று நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பீட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பொறுத்த வரை ஒரு சிங்கிள் ஆக்டிவிட்டியேக்கு எவ்வளோ நாளில் முடியுது அப்படின்னு பற்றி பேசுகிறோம் இந்த பார்க்குறோம்ல இதுக்கு முன்னாடி எப்படி முடிக்கிறோம் இது கரெக்டாக வந்து முடிக்கிறது மோஸ்ட் லைக்லி டைம் பிசிமிஸ்டிக் வந்து கூட போச்சுன்னா ஒரு ஆக்டிவிட்டியை பற்றி பேசுகிறது ஒரு வீட்டில் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு செங்கல் வேலை எதையும் பார்க்குறது அது மாதிரி அந்த வீடே ஃபுல்லாக கட்டி இப்போ முடிக்கணும் அப்படின்னு பற்றி பேசுகிறோம் ஓ
எதுக்கு வந்து கழிப்பு நம்ப லேட்டஸ்ட் அலோவபிள் டைம்லேருந்து ஏழு சி கம்ப்ளீட் டைமில் கழிப்போமா இல்லை லேட்டஸ்ட்டு கரெக்டாக தானே என்ன தான் இருக்குது லேட்டஸ்ட் அலோவபிள் டைம்லேருந்து ஏழு லிஸ்ட் கம்ப்ளீட் சென்ட் தான் கழிப்போம் இந்த அதுக்கு பண்ணுங்க அப்போ பி இஸ் அ கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ ஸ்லாக் தான் நடத்தும் இதுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸில் வந்து அதிக நாள் கிடச்சிச்சு அப்படின்னா சப் கிரிட்டிக்கல் கம்மியான டேஸ் கிடச்சிருக்குன்னா சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் ஜீரோன்னு வந்துருச்சு தான் கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜில் இருக்குன்னு நடத்தும் ஓகே தானே சார் அப்போ லேட்டஸ்ட் அலோவபிள் டைம் அண்டி ஏழு லிஸ்ட் கம்ப்ளீட் சென் டைம் அப்போ ரெண்டுக்கும் வந்து உள்ளது தான் நமக்கு இங்கே வந்து ஸ்லாக்னு சொல்லுவாங்க இந்த இயர்லி இஸ் கம்ப்ளீஷன் டைம் என்ன நடத்தம்னா ஒரு ப்ராஜெக்ட்டு டோட்டலாக முடிக்கக்கூடிய டைம் ஓகே லேட்டஸ்ட் அலோவபிள் டைம் என்னென்னா எப்படி சொல்கிறது அது இப்போ இது வந்து ப்ராஜெக்ட் கொடுத்துருப்பீங்க ஒரு வீடு வந்து நான் வந்து மூணு மாதத்தில் கட்டி கொடுத்துருக்கேன் அந்த மூணு மாதத்தை ப்ரீபீஸ் வந்து இயர்லி இஸ் கம்ப்ளீஷன் டைம் அது லேட்டஸ்ட் அலோவபிள் டைம்னா ஒர்க்கு பாதி நடந்து மூவ் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த மூணு மாதத்தை என்ன செய்வீங்க ஒன்று சார் ஒர்க்கு சீக்கிரம் போயிட்டுருக்கு நான் கொஞ்சம் முன்கூட்டியே முடிச்சு கொடுத்துறேன் மூணு மாதத்தில் ரெண்டரை மாதத்துலேயே முடிச்சு கொடுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பதினஞ்சு நாள் விஜிதில் அது சப் கிரிட்டிக்கல் பாசிட்டிவ் ஸ்லாக்கு அல்ல இல்லை சார் ஒர்க்கு கொஞ்சம் இழுத்துக்கிட்டு இருக்கு லேபர் வீடு அப்பப்போ வரல இடையில பத்து நாள் டிலே பண்ணிட்டாங்க நம்ம மூணு மாதத்தில் முடிக்காத போக முடியாது போல இன்னும் ஒரு பத்து நாள் எக்ஸ்ட்ரா வேணும் சார் சொல்கிறாங்களா நெகட்டிவ் ஸ்லாக்கு சூப்பர் கிரிட்டிக்கல் ப்ளோ சார் சூரிய பிரதேசம் உங்களுக்கு ரெண்டு குள்ள ரேசியோ லேட்டஸ்ட் லோ பில்டேங்கிறது அந்த இடத்துல லேட்டஸ்ட்டாக வந்து என்ன அப்டேட் பண்ணுறோம் இப்போ மூணாம் மாதத்தில் என்ன அப்டேட் பண்ணுறோம் லேட்டஸ்ட்டாக அது இயர்லி கம்பிஷன்னா ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஆரம்பிக்கும் போது இயலிஸ்ட்டாக என்ன முடிவு பண்ணணும் இந்த இருக்கு முடிக்கிறோங்கிறது அப்போ ரெண்டு குள்ள ரேசியோ பார்க்குறது ஓகேவா சார் ஓகே தானே அப்போ பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் எடுத்து முப்பத்தெட்டு ஏ டமி ஆக்டிவிட்டி இன் இயர் நெட்ஒர்க் ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின் தான் இட் ரெப்ரஸ் ஆனால் பையன் டாட்டர் விளையன இன் ஆர்டிஃபிஷியல் ஆக்டிவிட்டி இட் டஸ் நாட் கன்சியூம் டைம் ஆர் ரிசோர்ஸ் ஓகே எதுவுமே எடுத்துக்காது அப்போ என்ன சார் வரும் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் எல்லாமே கரெக்டு தானே டமி ஆக்டிவிட்டி ஓகே முப்பத்தொம்பது த இயர்லி பினிஸ் டைம் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டி இஸ் அதாவது இயர்லிஸ்ட் பினிஸ் டைம் ஆக்டிவிட்டி இஸ் டேஸ் ஆஃப் இயர்லி ஸ்டார்டிங் டைம் கொடுக்குறாங்க அப்போ நமக்கு எப்படி சார் இருக்கும் சார் இப்போ ஏழு லிஸ்ட் பினிஷ் டைம் என்ன சார் இருக்கும் ஒரு அதாவது திரும்ப சொல்கிறேன் இன்றைக்கி வந்து என்னது மே இருபத்தேழுன்னு சொல்கிறேன் இருபத்தேழு ஓகே இப்போ வந்து இயர் லிஸ்ட் பினிஷ் டைம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஜூன் அஞ்சுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகே இது வந்து என்ன ஜூன் அஞ்சுங்கிறது ஏழு லிஸ்ட் பினிஷ் டைம் இது ஜூன் வந்து அஞ்சு அப்போ நான் ப்ராஜெக்ட் என்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் மே டுவெண்ட்டி செவன் இதான் என்னது எனக்கு இயர் லிஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் டைம் அப்போ இது ரெண்டுக்கு இடப்பட்ட நாலு எவ்வளோ சார் வருது இருபத்தேழுனா இருபத்தேழு இருபத்தெட்டு இருபத்தொம்பது முப்பது முப்பத்தொன்று அஞ்சு நாள் இங்கிட்டு எத்தனை நாள் இருக்கு ஜூன் அஞ்சுனா அஞ்சு நாள் டோட்டல் எத்தனை நாள் இருக்கா பத்து நாள் இருக்கா அப்போ இது டூ ரேஷன் தானே டைம் தானே சார் இது அதாவது ஏழு ஸ்டார்டிங் டேத்தோட என்ன செய்கிறேன் டயத்தை கூட்டினேன்னா எனக்கு என்ன வருது டோட்டலாக ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்ச டைம் வந்து கிடைக்கிது ஏழு லிஸ்ட் பினிஷ் டைம் கிடைச்சிருது கரெக்ட் தானே அப்போ என்ன செய்யணும் அப்போ அந்த ஏழு லிஸ்ட் பினிஷ் டைம் கட்ட கண்டுபிடிக்கணும் இஎப்டி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நான் என்ன செய்யணும் என்னுடைய இயர்லி ஸ்டார்ட் டைம் அண்டு டூ ரேக்ஷன் என்ன சார் செய்யணும் என்னுடைய இஎஸ்டிஐ ப்ளஸ் டூ ரேக்ஷனை என்ன செய்யணும் ஆட் பண்ணணும் சம் பண்ணணும் அப்போ ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சார் புரியுதா உங்களுக்கு பேசிக்காக இருக்க முடியாது தான் சார் நடத்திருப்பாரு ஓகே அடுத்து இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் கொஸ்டினே வந்து ஏதோ ஒரு சொதப்பிருக்காங்க இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் பிளாங் இன் இண்டஸ்ட்ரியல் கொடுத்துட்டாங்க ஓகே ஒரு வாரத்தை இது போதும் இண்டஸ்ட்ரியலில் வந்து நம்ம எது சார் பண்ணுவோம் டேம் கட்டுவோமா டிரான்ஸ்லிட் த ஸ்ட்ரீட் பண்ணுவோமா இந்த ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்ட்ரீட் ஸ்ட்ரீட் வந்து டிரான்ஸ்லிட் பண்ணுறது அதான் டனல் போடுவோமா இல்லை கெமிக்கல் பிளான்ட் இருக்குமா ஓகே கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட்ன்றது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் இது எதுவாக பிடிக்கும் கெமிக்கல் பிளான் தான் பிடிக்கும் உர உர தொழிற்சாலை சாய தொழிற்சாலை ஓகே கெமிக்கல் பிளான் தான் சார் பிடிக்கும் மற்ற இதெல்லாம் காமன் ஒர்க்கு சார் ஓகே டனல் போடுறது டேம் கட்டுறது சீட் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணுறது எல்லாம் காமன் ஒர்க்கு இண்டஸ்ட்ரியலுங்கிறது எது சார் வரும் நமக்கு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்டில் கெமிக்கல் பிளான் தான் வரும் ஓகே தானே சார் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே சிபிஎம் ரிக்கேர்னு கொடுக்குறாங்க அதாவது நான் காலைல சொன்னேன் ட்ரிபிள் டைம் எஸ்டிமேட்டுங்கிறது எதுக்கு வரும் பெருட்டுக்கு வருமா ஓகே அதே சிபிஎம்ங்கிறது என்ன வரும் சிங்கிள் டைம் டிடமிஸ்டிக் தானே அது அப்போ என்ன சிங்கிள் டைம்
இருக்கான் அப்படிங்கிறது கவனமாக அடிக்கணும் அப்போ ட்ரெடிஷ்னலுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டேன் இன்டர்னலுங்கிறது என்னென்னா பேசணும்னா நீங்கள் ஒயிலி யூஸ்டு டூல் மேனேஜ் எப்படி ஆரம்பிச்சுக்கிறோம் நீங்கள் பார்த்துக்கிறீங்க ஃபெட்ரி சிஸ்டங்கிறது என்ன டைனமிக் மேனேஜ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்களா டைனமிக் கொடுத்துருக்காங்களா ஓகே மேனேஜ்மெண்ட்டாக ப்ராஜெக்ட்னா அது ஆரம்பிச்சுக்கிறீங்க அதுக்கடுத்து மேனேஜ்மெண்ட் ஆடிட்டா இப்போ ஆடிட் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் ஏன் கொடுக்கணும்னா மாடர்ன் கண்ட்ரோல் டிவைஸ் அது வந்து ஒரு மாடர்ன் ஆயிடுச்சு எல்லா நிறுவனத்துக்கும் ஆடிட் இருக்குது மாடர்ன் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஆரம்பிச்சுக்கிறீங்க ஓகே சார் இப்போ ஆடிட் வந்து எல்லாருக்கும் நிறுவனத்துக்கு இது கண்டு வச்சுருக்காங்க அது ஒரு மாடர்னாக தானே இருக்குது எல்லா நிறுவனமும் வச்சுருக்காங்க ஆடிட்டு ஓகேவா அப்படின்னு ஆமைச்சுக்கிறீங்க ஆ ஓகேவா ஓகே ஏதாச்சும் ஒரு ரெண்டு ஆமைச்சுக்கிறீங்க ஓகே அப்போ பெருட்டுக்கு டைனமிக் மேனேஜ்மெண்ட்டு மேனேஜ்மெண்ட் ஆடிட்னா மாடர்ன் கண்ட்ரோல் டிவைஸ் மாடர்னாக ஆச்சு அது மாதிரி பிரேக் யூனா ட்ரெடிஷ்னல் கண்ட்ரோல் டிவைஸ் அதுக்கடுத்து இன்டர்லனா அந்த டூல்ஸ் மேனேஜர் கண்ட்ரோலும் வச்சுக்கிறீங்க ஓகே சப்போஸ் கேட்டானா இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றுக்குள்ள இன்டர்லிங்காக இருக்குது அப்போ ஒரே தான் கேட்கணும் ஓகே ஒரே இதை தான் கேட்பாங்க அடிச்சாடலாம் அப்போ இதுக்கு என்ன சார் வரும் நான் சொன்ன மாதிரி பார்த்தோம்னா இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு பிரேக்குங்கிறதுக்கு என்ன கொடுத்துருக்கேன் நீங்களே சொல்லுங்கள் உங்கள் கான்செப்ட் வச்சு பிக்கு என்ன வரும் மூணும் அதுக்கடுத்து க்யூக்கு இன்டர்னல் ஆடிட் தானே டூல்ஸ் மேனேஜரில் தான் சொன்னேன் அப்போ ரெண்டு நாலு அதுக்கடுத்து ஆறுக்கு மேனேஜரில் என்ன தான் மேனேஜ்மெண்ட்டில் ஆடிட் வைக்கிறதுனா என்ன தான் மாடர்ன் ஆகிடுச்சு தானே ஒன்று அதுக்கடுத்து எஸ்ஸுக்கு பெட்டுக்கு டைனமிக் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ராஜெக்ட்டு ஓகே அப்போ ரெண்டு சார் ஓகே தானே சார் அப்போ மூணு நாலு ஒன்று ரெண்டு எங்கே இருக்குது சீஸ் தான் சார் ஓகே சார் நான் வந்து இங்கே ஏன் கான்செப்டில் சொல்லணும் கான்செப்டில் சொல்லி குழப்பி நீங்கள் இங்கே எழுதாமல் போகிறதுக்கு அதுக்கு எப்படி ஆன் வச்சுக்கிறேன்னு சொல்லிட்டனா சப்போஸ் கேட்டேன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குங்கிறது தான் ஸ்ட்ரைட்டாக சொல்லிட்டேன் ஓகே எனக்குமே வந்து இந்த மேனேஜ் இந்த மேனேஜ்மெண்ட் ஆடிட்னா எனக்கு தெரியாது ஓகே மாடர்ன் கண்ட்ரோல் டிவைசஸ் வராங்களா இதெல்லாம் தெரியாது இந்த பெட்ரி சிஸ்டம் டைனமிக் மேனேஜ்மெண்ட் தெரியும் பிரேக் யூவெண்ட் அனாலிசிஸ்னா ஒரு டிவைஸ் வந்து நம்ம வந்து இதாகிடுது பிரேக் ஆகிடுது ஈவெண்ட் வேலை நடந்துகிட்டு இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு காரணத்தால் பிரேக் ஆகிட்டு அடுத்த ஈவெண்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணுவோம் தண்ணி பெய்து கொண்டு போய்ட்டு மறுபடியும் வந்து உள்ளவங்களுக்கு வந்து ப்ராஜெக்ட் வந்து ரிட்டர்ன் வந்து பிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஓகே அது மாதிரி உள்ளது இன்டர்னல் ஆடிட்னா டூல்ஸு மெட்டீரியல்ஸு இதை தான் மேனேஜ்மெண்ட் பண்ணி வைக்கிறது நம்ம கண்ட்ரோல் கூட வச்சுக்கிறது எவ்வளோ பொருள் வருது சைட்டுக்கு எவ்வளோ வெளியில் போகிறோம் ஓகே அப்போ இதுக்கு சீஸ் தான் கரெக்டான சார் நாற்பத்தி மூணு சுனாமி இஸ் அக்கர் ஓன்லின்னு கொடுத்துருக்காங்க இயர்லி மார்னிங் ஒத்து தான் வரும் மிட் நைட் ஒத்து தான் வரும் ஃபுல் மூன் டே அதாவது ஃபுல்லாக வந்து நிலவு இருக்கும்போது பௌர்ணமி அன்றைக்கி தான் வரும் மூணு நிலவு நாள் தான் வரும்னாங்க இதுலேயே நம்ம ஆளுக்கு வந்து அடிக்க கூடியெல்லாம் இருக்காங்க அப்போ நிறைய இடத்துல வந்து இயர்லி மார்னிங் எந்திரிக்கும் போதும் சுனாமி வருது அப்போ இயர்லி மார்னிங் அடிப்பாங்க இல்லாட்டி மிட் நைட்டில் வருது நடுராத்திரியில் வருதுன்னு நினச்சி அடிப்பாங்க இல்லாட்டி பௌர்ணமின்னு கொடுத்துருக்காங்களே நிலவுக்கு கடலோட அழிக்கும் ஒரு சம்மந்தம் இருக்கு அப்போ ஃபுல் மூன் டே இருக்குமோ அப்படின்னு நினைப்பீங்க அப்படின்னா இல்லை என்ன ஆன்சர் வரும் எனி டயத்தில் அது வரலாம் அது எப்போ வேணுமா அது வரலாம் ஓகேவா டி இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் இப்படின்னா யோசிக்காதீங்க இப்போ ஓகே டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் இருக்குல்ல சிபிஎம்ல அதில் கொடுத்துருக்காங்க அதுலேருந்து கொஸ்டின் இது அடுத்து இதுவும் அதுலேருந்து கொஸ்டின் தான் நம்ம சின்ன வயசுலேருந்து படிச்சிருப்போம் நம்ம ஒரு ரிக்டர் அளவுக்கு ஏழை கிராஸ் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அது எப்படி சார் இருக்கும் இப்போ வந்து குஜராத்தில் கூட முன்னாடி பழைய புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே குஜராத்தில் வந்து ரிக்டர் வந்து ஏழுக்கு எயிட் பாயிண்ட் டூ அளவுக்கு பதிவாயிருக்கும் பெரிய சேர்த்து ஏற்படுத்திருக்குன்னு பழைய கதை ஒன்று இருக்கும் புக்கில் இருந்துகிட்டே இருக்கும் சமைச்சிருக்கு முன்னாடி உள்ள உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நைன்டி ஸ்கெட்ஸ்க்குலாம் ஓகே அப்போ என்ன சார் வரும் அது எப்படி இருக்கும் மிகப்பெரிய பேரழிவு ஏற்படுத்தியிருந்தானே ஓகே அப்போ டிசாஸ்டர்ஸ் ஓகே சீஸ் த கரெக்டான சார் ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்தே படிச்சிருப்போம் இது ஒரு பேசிக்கே தான் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் வந்து எடுத்துக்கா ஜோன்லாம் கொடுத்துட்டோம் உங்களுக்கு மொத்தம் நாலு ஜோன் இருக்கும் நம்ம தமிழ்நாடு இங்கே இருக்குது ரெண்டில் இருக்குது மூணு லோத்தையும் சென்னையத்தையும் ஓடி போய் உட்காந்துருக்கோம் ஓகே தானே ஓகே ப்ரிகாஷன் மெசர்ஸ் டூரிங் த தண்டஸ்டம் ஒரு தண்டஸ்டம் வரப்போ என்ன சார் செய்யணும் இடியுடன் கூடிய மலையின் போது முன்னேற்ற நடவடிக்கை என்னது மரத்தின் கீழ் தங்குதல் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் தமிழ் கொடுங்க நல்லா இருக்கும்
மேக்ஸிமம் வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்குன்னு நினைப்பீங்க அதான் சொல்லுவீங்க தட்டஸ்டோம் தான் வீட்டுக்குள்ளே விட்டு வெளியே வரக்கூடாது அப்படி தானே ஓகே அடுத்து கியூஐபி ஸ்டாண்ட்ஸ் பார்மல் கொடுத்துருக்காங்க சார் கியூஐபிங்கிற எதை குடிக்குது சார் நம்ம நமக்கு வந்து அந்த சிபிஎம்ல சிஎம்இ தேமியஸ்ல சிலபஸ்ல குவாலிட்டினு ஒன்று கொடுத்துருப்பாங்க அப்போ இந்த மாதிரி கியூஐபினா கொடுத்து கீழே குவாலிட்டி பற்றி இருக்குன்னா அப்போ நான் குவாலிட்டி பற்றி தானே இருக்கேன் அப்போ என்ன வருது இதை ஏன் வச்சுக்கிறேன் கேட்பாங்க குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் ஓகே குவாலிட்டி இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம் பற்றி பேசுகிறது தான் கியூஐபி ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சார் ஓகே தானே ஓகே அடுத்து நாற்பத்தி ஏழு இந்த டாஸ்க் குவான்டிட்டி மெசர் இன்ஸ்பெக்ஷன் ஆஃப் த யூசர் இன்டர்ஃபேஸ்னு கொடுத்துட்டாங்க ஓகே அதாவது என்ன மெசர்மெண்ட் வந்து யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் தான் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க எஸ்இஎல்னு சொல்லுவாங்க ஓகே எஸ்இஎல்னு கொடுத்துட்டாங்க இதான் வந்து என்னென்னா யூசர் பேஸ் இன்டர் அதாவது மேனேஜ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சிஸ்டமில் கொடுத்துருப்பாங்க அந்த டாபிக் வந்து மேனேஜ்மெண்ட் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் சிஸ்டம் இந்த மாதிரி டாப்பிக்லேருந்து வர கொஸ்டின்னா ரொம்ப ரேரு நான் கொடுக்கக்கூடிய கொஸ்டின் வந்து பார்த்தாவே போதும் ஓகே அப்போ எஸ்இஎல்னு சொல்லுவாங்க டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து த ஐடியாஸ் ஆஃப் சோசியல் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் இஸ் கம் இன் டு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க எப்போ வந்து இந்த தொழில் முனைவரோட பற்றிய கான்செப்ட் என்ன வந்து உருவானுச்சு இந்த வருஷம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல ஓகே சார் அந்த கான்செப்ட் பிரச்சனை அப்போ தான் உருவாக்கியிருக்கேன் அது வந்து எப்போ வந்து ஒரு முழு வீச்சு அடைஞ்சிச்சுன்னா எல்லா ப்ரைவேட் செக்டாரையும் வந்து தனியார் மயமாக்கலாங்க அப்போ வந்து என்னென்ன ஆண்டர்பிரனர்ஸ் தொழில் முனைவர்களும் அதிகரித்தாங்க இண்டஸ்ட்ரியல்ஸும் அதிகம் வந்து பக்கத்தில் வந்துச்சு அது எப்போ இந்த மன்மோகன் சிங் மன்மோகன் சிங் பீரியடில் நைன்டீன் நைன்டி டூன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ரெண்டு நினைக்கிறேன் அப்போ தான் அந்த தனியார் மயமாதலே உருவாச்சு ஓகேவா ஆனால் ஆண்டர்பிரனர்ஷிப்புக்கான முதல் அடிக்கோள் நோக்கம் எப்போ உருவாக்கப்பட்டுச்சுன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுல இருந்து உருவாக்கப்பட்டிருக்கும் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே தானே சார் அப்போ தான் வந்து நேரோட பீரியட்னு நினைக்கிறேன் நான் கரெக்டாக ஓகே ஓகே நேர் எப்போ இருந்திருப்பாரு அறுபத்தி நாலு இருபத்தி ஏழா மே இருபத்தி ஏழு கரெக்டாக தெரியல எனக்கு பார்த்துக்கிறேன் Which is also known as Unity Place Contract or Schedule Contract. That's why I'm talking about this. I'm going to discuss it now. I'm going to ask you about the Unity Place. What do you want to do? Item rate is not a piece of concrete. Sir, sir, sir. Which is also a piece of concrete. Which is also a piece of Unity Place. Sir, what do you want to do? Item rate is not a piece of concrete. Unity Place Contract is a piece of concrete. What do you want to do? Item rate is not a piece of concrete. Okay. That's C is a piece of concrete. Which of the return document of the payment to put it on it? Sir, we have to pay for the return document. What do you say? Bank is not going to pay for it. What do you say? Okay. B is the cut answer. Okay. Sir, I'm going to tell you. We are going to get to this. What do you say? Which form is used for the making an account? Intermediate strip payment. Sir, what do you say? Intermediate payment. Sir, class number D is the form number 27A. What do you say? D அதான் சார் டி கிளாஸில் ஃபார்ம் நம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் ஏ வரும் அப்போ பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன் சார் சார் இன்னைக்கு பார்த்தேமே சார் ஞாபகம் இருக்குது தானே இந்த கொஸ்டின்லாம் ஓகே அப்போ பி அடுத்து ஹேண்ட் ரிசிப்டு ஃபார்ம் டினோட்டிங் நம்பர்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே நம்ம ஹேண்ட் ரிசிப்ட் ஃபார்மில் நம்பர் வந்து இங்கே டினோட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அப்போ இது எப்படி இருக்கணும் நம்பர் அதில் எழுதக்கூடிய நம்பர் இதில் ஒன்று இருக்கு மாடல்னு சொல்கிறாங்க இப்படி இருக்கும் ஓகே அதாவது அந்த ஹேண்ட் ரிசிப்டுங்கிற அந்த வார்த்தை மென்ஷன் இருக்கும் கச்சாருங்கிறது நம்பர் வந்து பின்னோக்கி கொடுத்துருக்க மாட்டாங்க முன்னோக்கி கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது இப்படி இருக்கும் ஏதோ ஒன்று கொடுத்துருக்கலாம் ஓகே இருபத்தெட்டு ஹச் ஹச்ஆர் ஓகே இந்த நம்பர் தான் இருக்கும் போல் ஓகே நானும் பார்த்ததில்ல ஹேண்ட் ரிசிப்ட் ஃபார்ம்னா தேவை வச்சுக்கிறேங்க ஏ இஸ் கட்டாங்க சார் பார்த்துக்கு டுவெண்ட்டி எயிட் தானே கொடுத்துருக்கேன் ஹச்ஆர் நான் ஓகே டுவெண்ட்டி எயிட்டு ஹச்ஆர் ஓகே தானே ஏ இஸ் த கட்டாங்க சார் டவுட் இருக்கா ஓகே இதான் கரெக்டான ஆன்சர் தான் பார்த்தீங்கன்னா இது மாதிரி விஷயம் தான் தனியாக எழுதி வச்சுக்கிடுங்க ஓகே பெட்டு ரிக்யூர்ஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க பெட்டுங்கிறது எப்படி சார் மேலே இப்போ தான் சிபிஎம் பார்த்துட்டு வந்தோம் சிங்கிள் டைம் எஸ்டிமேட்னா ட்ரிபிள் டைம் எஸ்டிமேட் இதை ஏன் கொடுக்குறதுனா வர்றதுக்கு நான் வாய்ப்பு அதிகம் நடத்தும் சீஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் ஏன் கன்சார்ட்டு இண்டிகேட்னு கொடுத்துருக்காங்க சார் கன்சார்ட்டுங்கிறது எப்படி சார் இருக்கும் இப்போ கன்சார்ட் ஆர் பார் சார்ட்னு சொல்லுவோம் அதை எப்படி செய்வோம் நம்ம வந்து ப்ரீவியஸ் இப்போ சைனாவோட இந்தியாவோட பாப்புலேஷனை கம்பேர் பண்ணுறது இப்படி போட்டு வரைஞ்சது தெரியுமா முன்னாடி உள்ளதோட பின்னாடி வந்து எப்படி செய்வோம் கம்பேர் பண்ணி கம்பேர் பண்ணி நான் எழுதிட்டு வந்துட்டு இருப்போம் அப்போ கம்பேரிசன் ஆஃப் ஆக்சுவல் ப்ராசஸ் வித் த செல்யூல் ப்ராக்ரஸ் ப்ராக்ரஸ் அடுத்தானா சார் ஓகே
எண்ட் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டிங்கிறது ஹெட் யூனிட் குடிக்கணும் தலையில் அடிச்சா செத்து போயிடுவான் ஹெட்டு டைண்டு வாழ்ந்தது டைலு ஓகே அப்போ என்ன வரேன் வாழ்ந்தான் என்ன விடுவாங்க டெயில் விடுவாங்களே தெரியுமா பின்னாடி தலையில் வந்து டெயில் விடுவாங்களே அந்த காலத்து மாடல் ஓகே டெயில் என்ன நடத்தம் வாழ் மாதிரி விடுவாங்க அப்போ வந்து என்னது ஸ்டார்டிங் ஆக்டிவிட்டிங்கிறது என்ன டெயில் யூனிட் ஓகே தானே சார் ஓகே ஹெட் யூனா நமக்கு வந்து எண்ட் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டி ஓகே அப்போ இதுக்கு வந்து பி எஸ் கரெக்டான ஆன்சர் அடுத்து பாருங்க அடுத்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லார்ஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கும் கொடுத்துருக்காங்க சார் ஒரு பெரிய இது யாவும் வச்சுக்கிறீங்க எப்பயுமே ஒரு லாஸ்ட் சார் லார்ஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதோட ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் எப்படி இருக்குன்னா அதை பற்றி கான்செப்ஷன் நமக்கு தெரியும் ஒரு பெரிய ப்ராஜெக்ட் இறங்குறதுக்கு முன்னாடி நம்ம பாட்டுக்கு எடுத்தோடனே கான்ட்ராக்ட் டிசைன் ஸ்டடி வேலை சொன்ன ஓடிடக்கூடாது கரெக்டான கான்செப்ஷன் இருந்து போனால் தான் புழக்கம் இல்லாட்டி அடிபட்டுருவோம் அப்போ என்ன இருக்குன்னா என்ன இருக்கு இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் ஆஃப் லார்ஜ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் டூன் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன சார் கான்செப்ஷன் வரும் இந்த ஃப்ரீ டெண்டர் போஸ்ட் டெண்டர் அதை பற்றினா இல்லை ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னு நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் கான்செப்ஷன் பண்ணிக்கிறோம் கரெக்டா இது நம்ம செட்டு வருவோம் செட் ஆகுமான சீஸ் கரெக்டான சார் அடுத்து த ப்ரா த ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்கிரிப்ஷன் டு ரெப்ரஸன் த கம்ப்ளீஷன் டைம் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் சார் ஓகே சார் ஒரு ப்ராஜெக்டோட கம்ப்ளீஷன் டைம் கொடுத்துருக்காங்க சார் ஒரு ஆக்டிவிட்டியை பற்றி பேசல பெட் அனாலிசிஸில் அப்போ பீட்டாக வருமா நார்மல் வருமா வீடு கட்டுறது ஒரு ப்ராஜெக்ட் வீட்டில் வந்து ஸ்லாப் போடுறது ஒன் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டி குளி தோன்றது ஒன் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டி பிளாஸ்டிக் ஒர்க் ஒன் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டி பெயிண்ட் கோட் பண்ணுறது ஒன் ஆஃப் த ஆக்டிவிட்டி டோட்டலாக இல்லை வீடு கட்டி முடிச்சு வச்சுருந்து கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் அப்போ பெட் அனாலிசிஸ் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் ப்ராஜெக்ட் என்ன சார் வரும் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் தானே மேலே சொல்லணும் யாவும் இருக்கா நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கருணும் பீட்டா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆன் சார் இது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் சார் இது கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு ஏன்னா ரெண்டு நீங்கள் மாற்றி அடிப்பீங்க இது வந்து ஒரு ஆக்டிவிட்டி வீட்டை பற்றி பேசுறது ஆக்டிவிட்டி கம்ப்ளீஷனை பற்றி பேசுறது ஓகே இது வந்து ஹோல் ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சதை பற்றி எல்லா ஆக்டிவிட்டியும் முடிஞ்சதை பற்றி பேசுறது அப்போ நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் என்ன வருமா இது ஒரு பார்மலாவோட இருக்கு என்ன பார்மலானா நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து விஜய் டிமிஷன் பண்ணுவாங்க இந்த பார்மலாவும் கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு சார் எழுதிக்கிறேங்க சார் கொடுத்துருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் எக்ஸ் மைனஸ் மியூ டூட்ட போய் சிக்மான கொடுத்துருப்பாங்க ஆமாம் இருக்கா இது விஜய்ங்கிறது நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வேல்யூ அதான் அந்த இந்த இதோட அர்த்தம் எக்ஸுங்கிறது நமக்கு என்னன்னா அந்த கான்ட்ராக்சுவல் அப்ளிகேஷன் டைம் கொடுப்பாங்க இல்லாட்டி ப்ரப்போஸ்டு டைம் கொடுப்பாங்க எக்ஸுங்கிறது ப்ரப்போஸ்டு டைம் ப்ரப்போஸ்டு இது புது கான்செப்ட் இந்த கொஸ்டின் இது வரைக்கும் கேட்டதில் எழுதிக்கிறேங்க அதுக்கடுத்து நம்மளோட மீனுங்கிறதுனா நம்ம தெரியும் மீன் எக்ஸ்பெக்டட் டைம் இந்த மீன் எக்ஸ்பெக்டட் டைம் தான் நம்ம பெட்டில் வந்து கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தெரியும் பீட்டர் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் உள்ளதே வெதுக்கிறது ஒரு ஆக்டிவிட்டிங்கிறது மாதிரி இது வந்து மீன் எக்ஸ் மீன் எக்ஸ்பெக்டட் டைம் ஆஃப் இய ஆக்டிவிட்டியில் ப்ராஜெக்ட் ஓகே அப்போ இந்த இந்த மியூவுக்கு தான் நமக்கு பார்வை எழுதியிருக்கோம் மியூ ஈக்குவல் டு ஆப்டிமிஸ்டிக்கு ஃபோர் இன்ட்டு மோஸ்ட் லைக்லி டைமாக ப்ளஸ் பிசிமிஸ்டிக்கு டோட்டல் பே சிக்ஸ்னு பார்த்துருக்கோம் இந்த ஒரு மியூக்கு தான் சார் ஓகே தானே வேறு என்ன இருக்குது சிக்மா ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் டிவிஷன் அவ்வளோதான் வேணால் எப்படி கேட்கலாம் அதாவது சிக்மா வந்து அதிகமாக போனிச்சுன்னா வேணாம் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் இவ்வளோக்கு போனால் குழப்பிக்க வேணாம் இதை வேரியன்ஸுக்கு நான் சொல்லியிருப்பேன் டிபி மைனஸ் டி டார் டி நாட் டோட பே டிபி மைனஸ் டி நாட் டோட பே சிக்ஸ் ஹோல் சிக் ஹோல் சிக்ஸும் வரும் இது வந்து ஐ திங்க் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஏலே கேட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் இதுதான் அந்த வேரியன்ஸ் இருக்கு நான் பார்மலா சிக்மா ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் ஈக்குவல் டு வேரியன்ஸும் இந்த ஸ்டாண்டர்ட் டிவிஷன் சொல்லுவோம் டிபி மைனஸ் டி நாட் டோட பே சிக்ஸ் ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஞாபகம் வச்சுக்கிறேங்க ஓகே அடுத்து அடுத்து வந்து ரிசர்ச் சம் ஸ்மூத்திங் மீன்ஸும் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு ரிசர்ச் ஸ்மூத்தாக போகணும் எப்படி சார் இருக்குண்ணா அதாவது கம்மியான பொருளோ ஆளோ கிடைக்கும் போதும் நம்ம என்ன செய்யணும் ரிசர்ச்சை முன்ன பின்னா அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் கடை தானே அந்த வேலையை கடப்பில் போட்டுறக்கூடாது ஓகே அப்போ அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸ் டு ஹேவ் த லீஸ்ட்டு லீஸ்ட்டு மேனடைசன் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேவா அப்போ என்ன வரணும் நம்ம ரிசோர்ஸ் வந்து அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கிறோம் அதான் ரிசோர்ஸ் வந்து ஸ்மூத்தியாக போதும் அர்த்தம் நமக்கு வந்து ஃபுல்லாக ஆள் இருந்தால் தான் நான் வேலை பார்ப்பேன் அப்படின்னு ஒரு அட்டை பிடிச்சி இருந்தீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு எல்லா விஷயத்துக்
கம்ப்ளீஷனாக ஆக்டிவிட்டி கொடுத்துட்டாங்க இந்த வேரியன்ஸ் கேட்டிருக்காங்க வேரியன்ஸ் என்ன சார் பாருங்களா சிக்மா ஈக்குவல் டு டிபி மைனஸ் டி நாட்டு டோட்டல் பை சிக்ஸு ஹோல் ஸ்கொயர்டு அப்போ டிபிங்கிறதுனா பத்து மைனஸ் நாலு டோட்டல் பை சிக்ஸு ஹோல் ஸ்கொயர்டு பத்தில் நாலு பிரச்சனை எத்தனை வரும் ஆறு வரும் டோட்டல் பை ஆறு ஸ்கொயர்டு அப்போ ஒன்று ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன்று அப்போ ஆன்சர் என்ன வரும் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் சார் ஓகே தானே அடுத்து ஏ சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பியூ விச் கேரி சட்டி யூனிஃபார்ம் டிஸ்பிளிக் லோடு ஓகே சிம்பிளி சப்போர்ட்டில் யூனிஃபார்ம் டிஸ்பிளிக் லோடு ஆக்ட் ஆகுது ஓகே அடுத்து என்ன கொடுத்துட்டாங்க டிஸ்பிளிக் லோடு ஆஸ் டூ ஈக்குவல் ஓவர் கேங்க் ஆகிருக்கு அப்போ என்ன ஆயிருக்கிட்டே இந்த சைடு இந்த அளவுக்கு ஆயிருக்கோ அதே அளவுக்கு இந்த சைடு ஓவர் கேங்க் ஆயிருக்கு அப்போ டூ மேக்ஸ் மேக்ஸிமம் பெட்டிங் ஒரு ப்ரொசீஜர் இந்த லிஸ்ட் பாசிபிள் பேசி ஆஃப் த லென்த் ஆஃப் த ஓவர் கேங்க் டு டோட்டல் லென்த் ஆஃப் த பிங்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ இது எவ்வளோ சார் இருக்கும் ரெண்டு சைடு ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ செவன் எல் இருக்கும் அதே மாதிரி இங்கிட்ட ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஜீரோ செவன் எழுக்கிற அளவு இருக்கும் டோட்டல் எல் லேந்து அப்போ என்ன வரும் நமக்கு ஆப்ஷன் ஏ இஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் சார் ஓகே தானே அடுத்து மூவ் பண்ணலாமா மேலே சொல்லிட்டேன் நினைக்கிறது சொன்ன தானே மேலே ஆமாம் அடுத்து இந்த பாய்சன் ரேசியஸ் தான் ரேசியாகவும் கொடுத்துட்டாங்க பாய்சன் ரேசியை வந்து மியூன்னு சொல்லுவோம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ்ல ஆரம்பிச்சு ஒன்று வரையும் இருக்கும் இது எப்படி சார் சார் ஜீரோ டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் சாரி ஜீரோ டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் இருக்கும் இது எப்படி இருக்குன்னா நம்மளுடைய லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயினுக்கும் லீனியர் ஸ்ட்ரெயினுக்கும் உள்ள தகவல் கரெக்ட் தானே லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் இதை தான் பாய்சன் ரேசியோ மியூன்னு சொல்லுவோம் அப்போ இங்கே இருக்கு லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின் டு லாங்கிடல் ஸ்ட்ரெயின் லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அடுத்து அடுத்து ஏ கேன் லிவர் ஸ்பேன் எல்லுன்னு கொடுத்துட்டாங்க லோடு பின்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆக்டிங் கட்டி ஃப்ரீ எண்ட் கொடுத்துட்டாங்க லோடு எங்கே ஆக்ட் ஆகுதா ஃப்ரீ எண்டில் அப்போ கேன்லி யூஸ் பேனை லோடு இங்கே ஃப்ரீ எண்டில் ஆக்ட் ஆகுது இப்படிங்கிறது எல்லுங்கிற ஸ்பேனை இந்த பெண்டிங் மூவ் அண்ட் அட்டு ஃப்ரீ எண்டு கேட்டிருக்காங்க அதாவது பிக்சரில் கேட்டாங்கன்னா என்ன சொல்லுவீங்க டபுள் இண்டி எல்லுன்னு போட்டுருவீங்க ஆனால் ஃப்ரீ எண்டில் எப்படி இருக்குது சார் பெண்டிங் மூட்டு பெண்டிங் மூட் ஆக்கிறா எப்படி வரும் நமக்கு இப்படி தானே வரும் நமக்கு பெண்டிங் மூட் ஆக்கிறமே அப்போ இந்த இடத்துல பெண்டிங் மூட் எப்படி இருக்கும் ஜீரோவாக தானே இருக்கும் ஃப்ரீ எண்டில் அப்போ ஏ இஸ் தான் கரெக்டான சார் சார் ஓகே தானே சார் புரியுது தானே ஃப்ரீ இண்டி எல்லு வந்து எதுக்கு வரும் அட்டு பிக்சர் எண்டில் தான் வரும் அறுபத்தி நாலு இனி செக்ஷன் அண்டர் கோயிங் ஃபியூர் பெண்டிங் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு செக்ஷன் வந்து எப்படி இருக்குன்னா ஃபியூர் பெண்டிங் நடக்குது இந்த நியூட்ரல் சர்ஃபேஸ் இஸ் சப்ஜெக்ட் ஒன்று கொடுத்துட்டாங்க நீங்கள் எங்கே வேணுமானு பற்றி பேசிக்கிறீங்க நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் ஆர் நியூட்ரல் சர்ஃபேஸில் என்ன நடக்கணும் எந்த இது வேணுமானாலும் நடக்கட்டும் அதில் ஸ்ட்ரெயின் இது எப்படி சார் இருக்கும் ஸ்ட்ரெயினாக இருக்கட்டும் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கட்டும் எப்படி என்ன இருக்கும் ஃபியூர் பெண்டிங் நடக்கட்டும் இல்லை மேக்சிமம் பெண்டிங் நடக்கட்டும் இல்லை வந்து நார்மல் பெண்டிங் நடக்கட்டும் எந்த பெண்டிங் வேணும் நடக்கட்டும் நியூட்ரல் சர்ஃபேஸில் எப்படி இருக்கும் ஸ்ட்ரெயின் இங்கே ஸ்ட்ரெயின் பற்றி தான் பேசிருக்காங்க ஜீரோ ஸ்ட்ரெயின் சீஸ் தான் கரெக்டான சார் கரெக்ட் தானே சார் நான் சொல்கிறது ஓகே அடுத்து அறுபத்தி அஞ்சு இதுக்கு எழுதிட்டேன் நான் சீனை எழுதிட்டேன் ஓகே இதுக்கு மேலே உள்ளதுக்கு எழுதியாச்சு அறுபத்தஞ்சு பாருங்கள் சார் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் நேற்று தான் பண்ணேன் அதாவது டேப்பரிங் பார் தான் ஆனால் சர்க்கிள் வந்து ரெண்டு இருக்கும் சின்னதாக ஒன்று இருக்கும் பெருசாக ஒன்று இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம் ஞாபகம் இருக்கா சார் எனிவோன் பெருசாக இருக்கும் நடத்தோம் அப்போ இங்கேருந்து பீங்கிற லோட் ஆக்ட் ஆகும் இங்கேருந்து பீங்கிற லோட் ஆக்ட் ஆகும் இது வந்து கேபிட்டல் ஸ்மால் பீன்னு சொல்லுவாங்க இது கேபிட்டல் பீன்னு சொல்லுவாங்க எலுங்கிற அளவுக்கு ஸ்பேன் வந்து டிஸ்டன்ஸ் இருக்கும் அப்போ என்ன சார் வரும் டி தானே திருப்பி சொல்ல வேண்டியது இல்லை பிஎல் பை ஏ இன்ட்டு இ பி மைனஸ் பி டோட் இன்ட்டு டின் இருக்கு இ இருக்கு இது வந்துருச்சு அவ்வளோதான் அப்போ டி சார் கரெக்டான சார் ஏயில் கேட்ட கொஸ்டின் லாஸ்ட் இப்போ இப்போ ஒரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று ஏயில் கேட்ட கொஸ்டின் இருபத்தி ரெண்டுன்னு நினைக்கிறேன் சார் இருபத்தி ரெண்டு ஏயில் கேட்ட கொஸ்டின் சார் இருபத்தொன்று வச்சு இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி ரெண்டு தான் ஓகே ஏ பிரேம் விச் த விச் ஹாஸ் ஹார்ட் லெஸ் நம்பர் லெஸ் நம்பர் மெம்பர் இந்த கிவன் பை த ஃபங்க்ஷன் எம் ஈக்குவல் டூ ஜி மேட் த்ரீனு கொடுத்துட்டாங்க அதாவது எம் ஈக்குவல் டு டூ ஜி மேட் த்ரீனு ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இது எப்படி சார் இருக்கும் பர்ஃபெக்ட்லி ஃப்ரேமாக தானே இருக்கும் ஓகே தானே சார் டிபிசி எடுக்கிறது எப்படி இருக்கும் எம்மோட டூ ஜி மைனஸ் த்ரீ அதிகமாக இருக்கும் போது ரிட்டர்னுங்கிறது எப்படி இருக்கும் டூ ஜி மைனஸ் த்ரீ விட எம் அதிகமாக இருக்கும் போது மூணுமே சொல்லியாச்சு ஏ சார் கரெக்ட் ஆன்சர் டேசி ஈஸியாக ஹரிசாண்டல் செக்ஷுவல் மெம்பர்
இ தொடர்பே சி தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த சிங்கிட்ட வந்துடும் இங்கே ரெண்டு இருக்கும் ஒன் ப்ளஸ் மியூ இருக்கும் அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ அப்போ ரெண்டு இன்ட்டு ஒன் பாயிண்ட் டூ இருக்கும் அப்போ ரெண்டு புள்ளி நாலுங்கிறது வந்துடும் இது ஈக்கும் சிக்கும் உள்ள ரேசியோ அப்போ இங்கே இருக்குது பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே தானே சார் அடுத்து மூவ் பண்ணலாமா அறுபத்தொம்போது ஏ பின் சேண்டு பிளேன் பிரேம் சோனின் ஃபிகர் இந்த போர்ஸ் ஆஃப் த மெம்பர் பிடி வந்து என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க பாருங்கள் மேக்ஸிமம் ஜீரோ வர மாதிரி தான் இருக்கும் இந்த பிடி எவ்வளோ சார் இருக்கும் இந்த பிக்கு பிஎம் பேப்பர் எப்படி இருக்கும் இந்த பிளானர் போர்ஸுக்கு கோ பிளானர் போர்ஸ் கிரியேட் ஆகவே இல்லை அப்போ கண்டிப்பாக இது எப்படி இருக்கும் ஜீரோ பேப்பராக தானே இருக்கும் அப்போ ஆன்சர் ஜீரோ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்து எழுதிட்டு நான் பக்கத்தில் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர்னு எதில் அடுத்து எழுபது எழுபதாவது கொஸ்டின் ஏ சர்க்குலர் சாப்பிட்டா டயமீட்டர் டி கொடுத்துட்டாங்க சர்க்குலர் ஒரு சர்க்குலர் சாப்பிட்டு ஓகே டி கொடுத்துட்டாங்க டார்க் வந்து டின்னு கொடுத்தாங்க மேக்ஸ் சிஎஸ்எஸ்க்கும் கேட்டுருக்காங்க டவுக்கு என்ன சார் பார்க்கலாம் கண்ணை முடிக்கு நீங்கள் எழுதலாமே பதினாறு டி டூட போய் ஃபைவ் இன்ட்டு டி பவர் கியூப்பு அப்போ இந்த சிஎஸ்எஸ் வந்து டயமீட்டருக்கு எப்படி இருக்குது டவுக்கு சீர் போஸ் எப்படி இருக்குது டி கியூப்புக்கு டேரக்ட்லி பர்சன் விட்டால் இன்வெஸ்ட்லி பர்சன் விட்டு டி கியூப்னு இருக்கா இன்வெஸ்ட்லி பர்சன் விட்டு டி கியூப்னு தானே இருக்குது சிஎஸ்எஸ்ஸு அப்போ எப்படி இருக்கு இன்வெஸ்ட்லி ப்ரொஃபஷனல் டு டி கியூப்னு இருக்குது சி இஸ் த கரெக்டாங்க சார் சார் ஓகே தானே சார் அடுத்து மூவ் பண்ணலாமா ஓகே அது ஓகே வாட் இஸ் த வாட் இஸ் கால்டு ப்ரீ டெண்டரிங்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ரீ டெண்டரிங் என்ன சார் அடுத்தம் ஃபஸ்ட்டு ஒவ்வொன்றா படிங்க இப்போ என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த பிளானிங் அண்டர் டேக்கன் பை த கான்ட்ராக்ட் ஆஃப்டர் த ரிசிப்ட் ஆஃப் டெண்டர் நோட்டீஸ் அண்ட் பிபோர் த சப்மிட்டிங் பிட்னு கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டே கரெக்டு தான் அதாவது நோட்டீஸ் வெளியிட்டாங்க பேப்பரில் ஆடு வந்துருச்சு நம்ம வந்து டெண்டர் வந்து சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பே ஃப்ரீ பிளான் இந்த 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 டெண்டரை எடுக்கலாமா இதனால் லாபம் வருமா இல்லை இதுக்கு முன்னாடி இந்த ப்ராஜெக்டில் எடுத்தவங்க என்ன கதையாக ஆகிட்டாங்க இந்த நிறுவனத்தில் காசு வந்து இழுத்துருச்சிருவாங்களா இந்த டிபார்ட்மெண்ட்டில் கரெக்டாக கொடுத்துருவாங்களா இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒழுங்காக முடிக்க முடியுமா எத்தனை டூ வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க மினிமம் எவ்வளோ நம்ம கோ கான்ட்ராக்டர்லாம் எடுக்க போகிறாங்க டெண்டரு இதில் வந்து இதில் வந்து பினாமி ஆஃப் எம்எல்ஏஸ் வருவாங்களா அப்போ தேவையில்லாமல் உள்ளுக்குள்ள போய் மாற்றணும் டைம் வேஸ்ட்டாக அப்போ எது பிரச்சனை வரும் டெண்டர் எடுத்ததுக்கப்புறம் இந்த ஏஇ கீழே வரும்போது அப்படின்னு நம்ம யோசிக்கணும் தெரியுமா அதான் ப்ரீ டெண்டரிங்கில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட்டு விஷயம் அது பிளானிங் அண்டர் டேக்கன் பை த கான்ட்ராக்டர் ஆஃப்டர் ரிசிப்ட் ஆஃப் த டெண்டர் நோட்டீஸ் டெண்டர் நோட்டீஸ் வந்ததுக்கப்புறம் ஆனால் பிபோர் த சப்மிட்டிங் பிட்டு நம்ம டெண்டர் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எடுக்கக்கூடிய யோசனை தான் ப்ரீ டெண்டரிங் சொல்லுவாங்க அதுக்கடுத்து இந்த பிளானிங் அண்டர் டேக்கன் பை த கான்ட்ராக்டர் ஆஃப்டர் த ரிசிப்ட்னு கொடுத்துட்டாங்க ஆஃப்டர் போர் ரிசிப்ட்னா போஸ்ட் டெண்டரிங் கிராசனில் வந்துடும் வேலை ஏற்படுத்துறது இந்த பிளானிங் அண்டர் பை த கான்ட்ராக்ட் பிபோர் த ரிசிப்ட் ஆஃப் டெண்டர் நோட்டீஸ் வந்து ஆஃப்டர் சப்மிட்டிங் பிட்டும் கொடுத்துட்டாங்க பிபோர் சப்மிட்டிங் பிட்டு முன்னாடி தான் நம்ம வந்து இது எடுப்போம் அப்போ இதுவும் தப்பு அதுக்கடுத்து இந்த பிளானிங் அண்டர் பை த அண்டர் அண்டர் டேக்கன் பை த கான்ட்ராக்டர் பிபோர் ரிசிப்ட் ஆஃப் த டெண்டர் நோட்டீஸ் அண்ட் பிபோர் சப்மிட்டிங் தான் பிட்னு கொடுத்துட்டாங்க அதாவது இந்த இடத்துல பிபோர் ரிசிப்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது பேப்பரில் ஆடு வராமல் எப்படி உங்களுக்கு டெண்டர் டெண்டரை பற்றி நீங்கள் யோசிப்பீங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு எவ்வளோ எந்த ப்ராஜெக்ட் விட்டுருக்காங்க எத்தனை லட்சத்துக்கு விட்டுருக்காங்க எவ்வளோ இருக்குது நமக்கு எப்படி யோசிக்க முடியும் பேப்பரில் ஆடு வந்தால் தானே டெண்டரை பற்றி நான் பேச முடியும் அந்த டெண்டரை பற்றி ஓகேவா நமக்கு வந்து லீக் ஆகுறது உள்ள உள்ள ஆஃபீஸுக்கு ஆள் வச்சு லீக் ஆகுற அது வேறு விஷயம் அப்போ பிப்போர் இந்த ரிசிப்ட் முன்னாடி நம்மளால் முடியவே பண்ண முடியாது தானே சார் எந்த டெண்டரிங்குமே ப்ரீ டெண்டர் போட்டு போஸ்ட் டெண்டர் எதாவது கட்டும் நோட்டீஸே வரல அப்படி எப்படி நீங்கள் பண்ணுவீங்க அப்போ மூணுமே தப்பு அதாவது ப்ரீ டெண்டரிங்கில் தான் சார் வரும் நோட்டீஸ் ஆஃப்டர் ரிசிப்ட் வந்ததுக்கப்புறம் பேப்பரில் ஓகே டெண்டரிங் கூட சொன்னதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பிப்போர் சப்மிட்டிங் முன்னாடி எடுக்கக்கூடிய பிளான் பண்ணக்கூடிய விஷயங்களை தான் நான் சொல்லுவாங்கன்னா பிளானிங் அண்டர் டேக்கன் சொல்லுவாங்க அதை ப்ரீ டெண்டரிங்கில் சொல்லுவாங்க அப்போ ஏஜ் தான் கரெக்டாங்க சார் சார் ஓகே தானே அடுத்து மூவ் பண்ணலாமா ஓகே பிக் பிக் அவுட் ஆடோன் அவுட்னு கொடுத்துருக்காங்க பிக் ஆடோன் அவுட்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ரீ டெண்டரிங் இருக்குது போஸ்ட் டெண்டரிங் இருக்குது டெக்னிக்கல் பிளானிங் முத கொண்டு இருக்குது ஆனால் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பிளானிங்கிறது இருக்குமா சார் பிக் அவுட் இது எல்லாமே ஒரே இதே வருது பாருங்கள் ப்ரீ டெண்டர் பண்ணுறது போஸ்ட் டெண்டர் பண்ணுறது டெக்னிக்கல் ஒர்க்குக்கு வந்து நம்ம பிளான் பண்ணுறது எல்லாமே ஒரே ப்ரீ டெண்டர் போஸ்ட் டெண்டர் டெக்னிக்கல
ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க லேண்ட் அக்யூஸ் சாரி லேண்ட் அக்யூஸ்டேஷன் வில் கம் அண்டர் போஸ்ட் என்ட்ல கொடுத்துட்டாங்க லேண்ட் அக்யூஸ்டேஷன் பண்றது வந்து எந்த ரெண்டில் சார் வரும் போஸ்ட் என்ட் அதாவது ஃப்ரீ டெண்டர்ல வரும் ஓகே நிலத்தை வந்து கையகப்படுத்துதலுங்கிறது ஆனா சாரி லேண்ட் அக்யூஸ்டேஷன் வந்து எப்படி போஸ்ட் இது ஃப்ரீல வரும் இன்டர்நெட் ஷேர் மட்டும் தானே கேட்டிருக்காங்க ஓகே ஓகேவா கரெக்டாக தானே போஸ்ட் எடுக்க தானே வரும் லேண்ட் அக்யூஷனுங்கிறது ஓகே ஃபைனலிசிங் ஆஃப் அலைன்மெண்ட் ஒர்க்கு இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன் ஒர்க்கு கம்ஸ் இன் போஸ்ட் எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க ஃபைனலிசிங் மட்டும் கரெக்டு தான் ப்ராஜெக்ட் ரிப்போர்ட்டு கியூஸ் கிளியர் ஐடியா அண்டு ஓல் ப்ராஜெக்ட் கரெக்டு கிளியர் ஐடியா இருக்குன்னா அவைலபிலிட்டி அவைலபிலிட்டி ஆஃப் மெட்டீரியல் மேன் பவர் மிஷினரி நியர்ஸ் டு த சைட் இஸ் த இம்பார்ட்டன் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் த போஸ்ட் எடுத்து கொடுத்துட்டாங்க இதெல்லாம் ப்ரீ டெண்டரில் வரும் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ டெண்டரில் வரும் மற்ற எல்லாம் போஸ்ட் டெண்டரை பற்றி இது பேசுறது ஜென்ரலாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் பற்றி பேசுறது இது வந்து போஸ்ட் டெண்டரை பற்றி பேசுறது அப்போ இது வந்து ஃப்ரீ டெண்டரில் வரும் போஸ்ட் டெண்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது சார் வரும் நமக்கு டி இஸ் த தவறான கூற்று இன்கர் சைட் மட்டும் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ டி இஸ் த தவறான கூற்று அடுத்து இனி ஹவு மெனி வேஸ் வி கேன் கால்குலேட் த ப்ரெசன்ட் வேல்யூனு கொடுத்துருக்காங்க ப்ரெசன்ட் வேல்யூக்கான பார்க்கல என்னன்னா டிவி ப்ரெசன்ட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஃபியூச்சர் வேல்யூ இன் டே ஒன் ப்ளஸ் ஆர் தொடர்பை என்ன இன்ட்டு என்ன இன்ட்டு டின்னு சொல்லுவாங்க இதான் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதா பார்முலா இதில் பிவிங்கிறது நமக்கு தெரியும் அதே இருக்கு ப்ரெசன்ட் வேல்யூ அதுக்கடுத்து எஃப்யூங்கிறது ஃபியூச்சர் வேல்யூன்னு சொல்லுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த கொஸ்டின் இவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கு ஓகே இதில் இல்லைன்னா நூற்றி தொண்ணூறு கொஸ்டின் அடிச்சிருக்கணும் இதுவரை பார்த்தது எல்லாமே ஈஸி தானே அதுக்கடுத்து ரைட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆ இருக்குது ஓகே என்னங்கிறது நம்பர் ஆஃப் த டைம் இந்த அமௌண்ட் இஸ் காம்பவுண்டிங் அது வந்து கூட்டு மிளகாய் மாறதுக்கு எவ்வளோ நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் ஆகும் நம்பர் ஆஃப் எவ்வளோ டைம்ஸ் எடுத்துக்கிறோம் நம்பர் ஆஃப் டைம்ஸ் த்ரீ மடங்காக மாறுமா மூணு மடங்காகமா த அமௌண்ட் இஸ் காம்பவுண்டிங் டீங்கிறது டைம் இன் இயர்ஸ் டைம் இன் இயர்ஸ் கொடுக்குறது டீ அப்போ எல்லாமே பற்றி பேசியாச்சு ஓகே இதான் வந்து நம்ம பிரச்சனை வழி கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதில் வந்து எவ்வளோ எந்த அளவுக்கு காம்படிஷன் இருக்குன்னா மூணு அளவுக்கு மூணு மூணு முறையில் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சிங்கிள் பார்மில் எடுத்துகிட்டு வேலைக்கு சேர்ந்த மாதிரி மாறிட்டே இருக்கும் அப்போ பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ ஹவு மெனி வேஸ் வி கேன் கால்குலேட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூனா மூணு மெத்தடில் கண்டுபிடிக்கலாம்னு சொல்கிறாங்க பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இதுலேயும் மூணு கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் அப்போ இதை அடிச்சு விட்ருங்க ஓகே தானே சார் அடுத்து போவா இதில் எட்டு ஒரு இதில் நாலு இல்லை அஞ்சு வரும்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஓகே அடுத்து நீங்கள் பி போட்டாலும் கரெக்டு தான் சி போட்டாலும் கரெக்டு தான் அப்படி ஆமாம் வச்சுக்கிடுங்க ஓகே ரெண்டுமே மூணு தானே இருக்கு சில உங்க சி போட்டிருப்பீங்க மூணு பி போட்டிருப்பீங்க ஓகே விச் இஸ் த அப்சர்வேஷன் ஆஃப் ஐஆர்ஆர்னு கொடுத்தாங்க அது என்ன சொல்ல வரும் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் மெத்தட் தானே வரும் ஐஆர்ஆர்னா ஓகே தானே சார் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் அப்போ இது என்ன வரும் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்னு வரும் சார் ஓகே தானே அடுத்து மூவ் பண்ணுவா ஓகே அடுத்து எழுபத்தாறு இந்த கான்ட்ராக்டர் Uh, offers to carry on the worker set in extra percentage over the actual cost of the construction. So, if you have a cut, you can get 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 a cut, அப்போ அந்த விலைக்கு சேர்த்து கூடுதலாக அமௌண்ட் வந்து அவர் ஸ்கொயர் பிட்டிங் மேலே கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும் அப்போ சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் துண்டு விலைன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா இப்போ கட்டடத்தை உடைக்கிறோம்னா கட்டடத்தை உடைக்கிற காஸ்ட் வந்து உள்ளுக்குள்ள கொண்டு வருவோம் ஆனால் கட்டடத்தை உடைச்ச கல்ல அந்த ஆறாயிரம் காசு ஃப்ரீ கீழாங்களா தெரியுமா அப்போ அந்த காசு உள்ளுக்குள்ள கொண்டு வர மாட்டோம் பேஸ்மெண்ட் போகிறதுக்கு வந்து உடைக்கிறாங்களா பழைய பில்டிங் நான் உடைச்சிருக்கிறாங்களா அப்போ அப்போ அதை அதுக்கு பிரிக்கிறதுக்குன்னா அந்த லேபர் நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நீங்கள் இந்த வேலையை சேர்த்து பாருங்கள் எத்தனை நாள் எத்தனை நாளைக்கு பார்க்குறதையும் கால்குலேஷன் வச்சுக்கிறீங்க நான் லாஸ்ட்டாக சேர்த்து கொடுத்துறேன்னு சொல்லுவார் அப்போ அந்த அந்த ஒர்க்கு அந்த ஒர்க்கர் செட் இன் எக்ஸ்ட்ரா பர்சன்டேஜ் ஓவர் த ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆஃப் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆஃப் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து லேபருக்கு தான் இருபத்தஞ்சி டு முப்பது பர்சன்ட் கொடுக்குறோம் அந்த அமௌண்டில் கூடுதலாக கொஞ்சம் கொடுக்கக்கூடிய ஒர்க் எதுக்கு கொடுப்போம்னா அந்த பீஸ் ஒர்க்குன்னு சொல்லுவோம்ல துண்டு வேலை செய்கிறாங்க தெரியுமா அதுக்கு கொடுக்கக்கூட
என்ன சார் ஆ ஓகே சார் ஓகே அதாவது நீங்கள் பே பேசிக்கே பாருங்கள் சார் ஒரு லேப் இருக்குது பேசின காசு கூட நீங்கள் ஏன் கூட கொடுக்குறீங்க காசு சொந்தக்காரன் அப்படின்னு கொடுப்பீங்களா அந்த வேலையே ஒர்க்கில் இருக்காது இங்கே ஓகேவா இன்னும் அஃபிஷியலாக நம்ம பா பேசுறது டெக்னிக்கலாக பேசுகிறது இது எல்லாமே தேரட்டிக்கல் அப்போ இங்கே எதுக்காண்டி இது கூட கொடுப்போம் எக்ஸ்ட்ரா வந்து துண்டு வேலை பார்க்குறாங்களே தெரியுமா அந்த வேலைக்கு சேர்த்து கொடுக்குறது தான் எக்ஸ்ட்ரா பர்சன்டேஜ் அமௌண்ட் ஓகே கரெக்டாகவே தான் இருக்குது இந்த வார்த்தையிலே சீஸ் கரெக்ட் ஆன்சர் கரெக்ட் தான் நூறு பர்சன்ட் கரெக்ட் தான் ஆன்சர் கேஷ் ஃப்ளோவிங் டு த ஆர்கானிசிங் டு டு சர்டைன் டிரான்சாக்ஷன் ஹெச்எஸ் சேல்ஸ் ஆஃப் ஃபுட் சீஸ் சர்டு டு பின் கொடுத்தாங்க அதாவது உள்ளூர்கள் வந்து நல்ல அதாவது பொருள்களின் விற்பனை பொருள்களின் விற்பனை போன்ற சில பரிவர்த்தனைகளின் காரணமாக நிறுவனத்திற்கு பண புழக்கத்தை இருப்பதாக கூறப்படுகிறது அதாவது ஒரு பொருளை விற்கிறதுனால நமக்கு வந்து என்ன வரும் காசு வருமா வெளில போகுமா சார் பொருளை வந்து சேல்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்ஸ்னா ஒரு பொருளை விற்கிறதுனால காசு வந்து இன்ஃப்ளோ ஆகுமா அவுட் ஃப்ளோ ஆகுமா இன்ஃப்ளோ தானே ஆகும் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே இன்ஃப்ளோ கேஷ் இன்ஃப்ளோ நம்ம சொல்லுவாங்க த டெண்டர் கான்ட்ராக்டர் டு ஃபிட் பை ஓப்பன் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இப்போனா ஓப்பன் அட்வ அட்வர்டைஸ்மெண்ட்லாம் என்ன டெண்டரில் வரும் சிங்கிள் டெண்டரில் வருதா ஓப்பன் டெண்டரில் விடுறாங்க எல்லாத்துமே எல்லாமே என்னது ஒரே சிங்கிள் விண்டோவில் தான் விட்டுட்டு இருக்காங்க ஓப்பன் டெண்டர் தானே இங்கே இந்தியன் ட்ரேட்ஸ் ஜெர்னல்ஸ் அண்ட் அனதர் நியூஸ் பேப்பர் ஈஸ் கால்ட்ரஸும் கொடுத்துட்டாங்க இந்திய வர்த்தக இதழ்கள் மற்றும் மற்றவங்க செய்தித்தாளில் திறந்த விளம்பரம் மூலம் ஏலம் எடுக்க ஒப்பந்தக்காரர் அழைக்கப்படுகிறார் அப்படி அது இப்படி கொடுக்குது என்ன சார் ஓப்பன் டேட் தானே சொல்லுவாங்க பேப்பரில் நியூஸ் கொடுக்குறாங்களா சார் நான் சொல்லியிருக்கேன்னு நீங்கள் பார்க்க சொல்லி அதுதான் சொல்கிறேன் நான் அது என்ன சொல்லுவாங்க அந்த டெண்டர் பேர் என்னது ஓப்பன் டெண்டர் சிங்கிள் டெண்டர்னா அந்த பர்சனல் லாக்கின் ஐடி நமக்கு இருக்கும் அதுக்குள்ளே நான் நம்ம பார்த்துக்க முடியும் அங்கிட்டு வந்து எந்த நிறுவனம் கொடுக்குறாங்களோ அவங்க பார்த்துக்க முடியும் அதுதான் சிங்கிள் டிமிட் டெண்டர் சொல்லுவாங்க லிமிடெட் டெண்டர்னா இல்லை ப்ரைவேட் டெண்டர்ங்கிறது அப்படி ஒன்று நான் பார்த்ததில்ல பார்த்துக்கோங்க ஓகே சிங்கிள் டெண்டர் ஓப்பன் டெண்டர் பார்த்துருக்கோம் ஓகே அப்போ ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே தானே சார் ஓகே சூஸ் த இன்கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சார் கீழ் கட்டுரை த தரமான குற்றை தெரிஞ்சிருக்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க என்ன சார் வரும் தரமான குற்று அப்படி இருக்க சார்ஜ் போட்டுக்கிறேன் சார் எது சார் தவறான குற்றம் வரும் கீழ் கண்டுட்டு சரி பார்ப்போம் வாங்க ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்தாங்க டிடியில் ஸ்பெஷல் மெட்டீரியல் யூசின் மென்சனிட செப்பரேட்லேயும் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ஒப்பந்தங்களால் சமீபத்தில் நிறைவேற்றப்பட்ட பணிகளின் பட்டியலில் வருமான வரிய அனுமதி சான்றிதழ் கடனீட்டு சான்றிதழ் போன்ற டெண்டருக்கான இணைப்புகள் டெண்டர் ஆனது குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன கரெக்டு தான் அவர் எந்தளவுக்கு டாக்ஸ் கட்டணா கட்டியிருக்காரு அப்புறம் டெண்டருக்கான மூலப்பத்திரம் எல்லாமே இணைக்கணும் ஓகேவா இது கரெக்டு தான் அடுத்து இன்கரெக்டு தான் கேட்டிருக்காங்க ஏன் வச்சுருக்காங்க அதுக்கு சிறப்பு பொருள் பயன்பாட்டி விவரங்களை தனித்தனியாக குறிப்பிடுறது என்னென்ன பொருள் என்னென்ன அது பண்ணுறோம் ஒர்க்கு பண்ணுறோம்னா அது வந்து தனித்தனியாக கொடுத்துருக்கோம் டீட்டெயில்டாக ஓகே டீடெயில் ஸ்பெசிஃபிக்கல் ஸ்பெஷல் மெட்டீரியல் யூஸிங் மென்சன்ஸ் செப்பரேட்லி ஓகே கரெக்டு தான் அதுக்கு இந்த நேம் ஆஃப் த அத்தாரிட்டி இதான் தப்பு நினைக்கிறேன் ஹூ இஸ் காமன் டு அக்செப்ட் ஒரிஜினட் ஆஃப் டெண்டர் வில் நாட் மென்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க யார் வந்து இந்த அத்தாரிட்டி வந்து மென்ஷன் பண்ணுறாங்களோ அவங்களோட பேர் போட்டு சைன் போட்டுருக்கு கீழே டெண்டரை ஏற்க தகுதியான அதிகாரியின் பேர் குறிப்பிடத்தக்கது குறிப்பிட குறிப்பிடப்படாது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மென்ஷன் பண்ணணும் நாட் மென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க நான் மென்ஷன் பண்ணணும் அப்போ சி வந்து தவறான கூட்டு கேட்டு இங்கே முடிஞ்சிருச்சு இங்கே ஸ்டேட்மெண்ட் தான் கேட்டிருக்காங்க சி தான் தவறான கூட்டு அலகசனா போர்வேல் இஸ் மென்ஷன் இந்த டெண்டர் பணம் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு போர்வேல் நீங்கள் போட போகிறீங்கன்னா எந்த இடத்துல போட போகிறங்கிறத அதை எப்பவுமே சொல்லக்கூடிய உள்ளுக்கு அட்டாச் பண்ணுவோம் டெண்டர் கூட அதில் தான் மின்சனம் நீங்கள் சொல்கிறாங்க ஓகே விச்சு கான்ட்ராக்டர் இஸ் அலாப்டட் பார் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் பெட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்மால் ஒர்க் அண்டு ரெகுலர் மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்குன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது மெ ரெகுலர் மெயின்டெனன்ஸ் ஒர்க்னே வந்துடும் நமக்கு பெட்டி ஒர்க்ஸ்னு வந்துடும் ஓகே ஸ்மால் ஒர்க் ஒர்க்னு அப்போ என்ன கன்ஸ் என்ன சார் வரும் லேபர் கான்ட்ராக்ட் வருமா பீஸ் ஒர்க் கான்ட்ராக்ட் வருமா ஐட்டம் ரேட் ஒர்க் இதுலேயே முடிஞ்சிருச்சு இதில் தெரிஞ்சிருச்சு பெட்டி ஒர்க் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்மால் ஒர்க்னு கொடுத்துட்டாங்க என்ன கான்ட்ராக்ட் வரும் அப்போ பீஸ் ஒர்க்கு இது தானே சார் மேலே துண்டு வேலைன்னு பார்த்தா இருக்கா பீஸ் ஒர்க்கில் தானே சார் வரும் பெட்டி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க் எல்லாமே சீஸ் தான் கரெக்டான சார் ஓகே ஓகே அதுக்கடுத்து ஏ பாயிண்ட் டேட்டா யூஸும் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு பாயிண்ட்டுங்கிறது எப்படி சார் ஒன் டைம்ஸ் எல்லாம் டூ டைம்ஸ் எல்லாம் ஜீரோ டைம்ஸ் எல்லாம் லைனுங்கிறது என்ன டூ டைமென்ஷனல் இந்த லைனே வந்து ஒரு த்ரீ டி பிவியில் போட்டோம் அப்படின்னா என்
அப்ப ஆனா எனக்கு ஒரு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வந்து நான் மென்ஷன் பண்ண முடியுமா ஒரு புள்ளிக்கு வந்து ஒரு மென்ஷன் பண்ண முடியுமா பண்ண முடியும் அதான் டைம் மென்ஷன் லெசன் கொடுத்துருக்கேன் அதுக்கடுத்து உங்களுக்கு இதுல வந்து நீங்க எப்படி இருந்தாலும் எடுத்துக்கலாம் ஓகே எப்படி சொல்றோம்னா உங்களுக்கு இப்ப லேட்டிடியூட் லாங்குவேஜ் தான் இப்ப ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்களே இந்த பாயிண்ட் வந்து லேட்டிட் லாங்குவேஜ் ப்ரொஜெக்ட் பண்றாங்க தெரியுமா அப்ப இது வந்து நோ டைம் மென்ஷன் அப்ப எப்படி எழுதிக்கலாம்னா இந்த பாயிண்ட் மென்ஷனுக்கு அதாவது லேட்டிட் அண்ட் லாங்குவேஜ் ஆஃப் த ரெஸ்பெக்டிவ் லொக்கேஷன் லேட்டிடியூட் அண்ட் லாங்குவேஜ் Longitude of the respective location. Longitude of the respective location. Okay. இதே வந்து ஜிஸ்ல வந்து என்னென்ன டேட்டா இருக்கு இது ஜிஸ்குல வரும் சார் இதை பத்தி ஜீரோ டைமிங் சொல்லலாம் ஜிஸ்குல வரும் இதுல என்னென்ன டேட்டாஸ் இருக்கு அப்படின்னா அதாவது நார்மலா வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஜிஸ் டேட்டா இருக்கும் ஒன்று வந்து வெக்டார் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க வெக்டார் டேட்டா இன்னொன்று வந்து ரஸ்டர் டேட்டா ரஸ்டர் டேட்டா ரெண்டு டைப்பில் இருக்கு ஏன் வச்சுக்கோங்க ஒன்று வெக்டார் டேட்டான்னு ஒன்று ரஸ்டர் டேட்டான்னு சொல்லுவாங்க ஓகே தானே சார் ஓகே இப்போ நார்மலாக வெக்டார் டேட்டாவில் என்ன வரும்னா இங்கே பார்த்துருப்பீங்க பில்டிங் மீடிய பில்டிங் இன்ஜினியரிங் ட்ராங்கிலே பார்த்துருப்போம் நம்ம ஜாமெட்ரிக் ஃபங்க்ஷனில் வெக்டாரில் பாயிண்ட் டேட்டா வரும் வேற என்ன சொல்லலாம் லைன் டேட்டா வரும் இது எல்லாமே உள்ளுக்கு வந்துடும் லைன் டேட்டா வரும் அதுக்கடுத்து பாலிகன் வரும் ஓகே வேற என்ன வரும்னா அவ்வளோதான் வரும் ஓகே சார் ஓகே தானே சார் அப்போ இதுக்கு வந்து ஏஇஸ் தான் கட்டான் சார் அடுத்து போவா த சிஸ்டம் தட் யூசஸ் த சன் அஸ் ஏ சோர்ஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிக் எனர்ஜி கொடுத்துட்டாங்க அப்போ மூணா மூணாவதாக ஒரு மூலதனத்தை கொடுத்து சன் அது பேசி விடுமா ஆக்சி விடுமா இங்கே முடிஞ்சிருச்சு என்ன சார் வரும் ஓன் எனர்ஜி மூலம் உள்ளது ஆக்டிவ் மூணாவதாக சன்னுங்கிறது ஒரு எனர்ஜி மூலத்தை கொடுக்குறதுனால அந்த பொருளை பற்றி நம்மளால் ஆராய்ச்சி பண்ண முடியுது இல்லை அந்த பொருளை இயக்க முடியுது அப்படின்னா என்ன வரும் நமக்கு பேசிவ் தானே வரும் பேசிவ் ரிமோட் சென்சிங் சார் அதனால் சிங்கிள் கொஸ்டின் சீஸ் கேட்டாங்க சார் இந்த பாயிண்ட் ஜஸ்ட் வெட்டிகலி ஃப்ளோ தான் அப்சர்வர் பொசிஷன் கொடுத்துட்டாங்க இன் செலஸ்டில் ஸ்பேரிஸ் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நெடியார்னு சொல்லுவாங்க நெடியார் ஓகேவா பி இஸ் கேட்டாங்க சார் அதாவது இதில் நிறையா இருக்குது அதுக்கடுத்து ஜெனித்து அதுக்கடுத்து போலு ஓகே படமே கொடுத்துறேன் என் பக்கத்துல எழுதிடுறேன் எழுதிக்க வேண்டியதில் செலஸ்டில் பாயிண்ட் நாலாவது அப்படின்னா நிறைய இருக்கு எப்படி இருக்குன்னா ஒரு எடுத்து இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இந்த இடத்துல இந்த பாயிண்ட் தான் நெடியர்னு சொல்லுவாங்க இந்த பாயிண்ட் இருக்குல்ல நார்த்து சவுத் மென்ஷன் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது நடிகர் இது வந்து இது சாஞ்சி தான் இருக்குங்க எப்பயும் நம்ம ஒரு ரேகைங்கிறது ஓகே இது ஆக்சுவலாக இருக்கும் நடிகர்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு மேலே கொடுக்கக்கூடிய இது தான் ஜெனித்துன்னு சொல்லுவாங்க ஜெனித்து ஓகே மூணு டேரக்ஷனை பிரிப்போம்ல எக்ஸு ஒய்இ ஜென்னு அப்போ ஜெனித்துன்னு இதை பிரிப்பாங்க அதுக்கடுத்து வந்து இந்த செலஸ்டியல் ஈக்வட்டர் அப்படின்னா என்னென்னா இப்போ வந்து இதுக்கு ஒரு செக்டார் எடுக்கிறோம் இப்படி வெட்டுறோம் அப்படின்னா அதில் வந்து எங்கன வெட்டுது இந்த இடத்துல வெட்டுன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போ இந்த இடத்துல எடுக்கக்கூடிய இதை தான் நமக்கு வந்து இந்த செலஸ்டியல் ஈக்வட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈக்வட்டர் இப்படி போனால் செலஸ்டியல் போலார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து இது வந்து போலார் இப்படி எடுத்தால் போலார் இப்படி எடுத்தால் செலஸ்டியல்னு சொல்லுவாங்க செலஸ்டியல் இது ஈக்வட்டர் இது போலார் இது நெடியார் இது ஜெனித்து இது செலஸ்டியல்னு சொல்லுவாங்க அவ்வளோதான் இதில் இருக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் ஓகே வேறு எதுவும் கேட்க வாய்ப்பு இல்லை ஓகே அடுத்து அப்போ இதுக்கு வந்து பீஸ் கரெக்டான சொல்லுவாங்க அடுத்து எண்பத்தி நாலு கொஷின் பாருங்கள் எப்படி நான் என்ன கொடுத்துருக்காங்க வாட் ஆர் த நம்பர் ஆஃப் ஆர்பிட்டல் பிளான்ஸ் அண்ட் சேட்டலைட் இஸ் ஒன் ஆர்பிட் பார் ஜிபிஎஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க டுவெண்ட்டி ஃபோர் சேட்டலைட்டில் அந்த கன்சல்டேஷன் வந்து எவ்வளோ கொடுத்துருப்பாங்க ஆறு கொடுத்துருப்பாங்க கன்சல்டேஷனுங்கிறது ஓகேவா அப்போ என்ன வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் அண்டு சிக்ஸ் வந்து கன்சல்டேஷன் கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே ஆர்பிட்டை பற்றி பேசல கன்சல்டேஷன் பற்றி பேசுகிறாங்க பி இஸ் தான் கரெக்டான சார் அப்போ என்ன சார் வரும் சுற்றுப்பாதை வந்து ஆறு இருக்கணும் சேட்டலைட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் இருக்கும் பி இஸ் தான் கரெக்டான சார் அடுத்து இதெல்லாம் இப்போ தான் படிச்சிருப்பீங்க த மினிமம் நம்பர் ஆஃப் சேட்டலைட் நீடட் ஃபார் ஜிபிஎஸ் டிடர்மினிங் பொசிஷன் ப்ரிசீடிங் சொல்லிட்டாங்க ஒரு குறிப்பிட்ட இதை ரொம்ப துல்லியமாக கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு எத்தனை சேட்டலைட் தேவைப்படும் மினிமம் நம்பர் இருக்கிறது நாலு தானே சார் மூணு பிளஸ் ஒன்று சேட்டலைட் பற்றி பேசினா மூணு பிளஸ் ஒன்று தானே வரேன் ஓகே சி இஸ் தான் கரெக்டான சார் ஓகே அதுக்கு லிடரி 
நினைக்கிறேன் <laughs> அடுத்தான் <laughs> C is the correct answer. Now, direct question is done. So, no. Task is present on the satellite of GPS to uh, contribute to the accurate time information. Satellite is the correct answer. Atomic clock is the correct answer. Atomic clock is the correct answer. Atomic clock is the correct answer. C is the correct answer. That's it. That's it. In a particular material, modulus of rigidity is equal to modulus of bulk modulus. Modulus of rigidity is equal to G in the form of bulk modulus. Then, G is equal to G in the form of bulk modulus. Then, G is equal to G in the form of bulk modulus. ஓகே பார்த்த மாதிரி ஒன் பை எயிட் வருமோ பார்த்துருவோம் அப்போ மியூ ஜி கே பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்போ மியூ ஜி கே பற்றி பேசியிருக்காங்கன்னா என்ன வரும் மியூ ஈக்குவல் டு த்ரீ கே மைனஸ் டூ சி தொடர் போய் என்ன வரும் நமக்கு சிக்ஸ் கே ப்ளஸ் டூ சி என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜியும் கேவும் ஈக்குவல்னு கொடுத்துட்டாங்க அப்போ அந்த கே இருக்கிற இடத்துல ஜி போடுங்க அப்போ த்ரீ ஜி சி ஜி ஆர் சி ஆர் சி சீர்மாட சார் மால சார் ஜிரிட்டி டூ சி சிக்ஸ் சி ப்ளஸ் டூ சி அப்போ என்ன ஒரு மேலே மேலே வந்து சிங்கிள் சி இருக்கும் கீழே எட்டு சி இருக்கும் ஆ சி சிங்கன்னு சொல்லாச்சுன்னா மேலே ஒன்று இருக்கும் கீழே எட்டு இருக்கும் ஒன் பை எயிட்டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சார் ஓகே தானே சார் ஓகே விச் ஆஃப் த பாலமிங் இஸ் டைமென்ஷன் லெஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க கீழ் கிடையாது யூனிட் இல்லாத எதுவும் கொடுத்துருக்காங்க பல்க் மாலஸ்க்கு யூனிட் இருக்கும் இ ஈக்குவல் டு ஸ்ட்ரெஸ் பைஸ் ஐனா சார் பல்க் மாலஸ் தானே கே தானே அப்போ என்ன சார் வந்துருக்கு கே ஈக்குவல் டு என்ன வரும் சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் தொடர் போய் வாயுமெட்ரி செயின் வாயுமெட்ரி செயினுக்கு யூனிட் இல்லை சேஞ்சி ப்ரெஷருக்கு என்ன வரும் நூற்றி பேர் எமௌண்ட் ஸ்கேட் இருக்கும் அப்போ அந்த யூனிட் பல்க் மாலஸ் வரும் சிஎஸ்எஸ்க்கு என்ன வரும் டவு ஈக்குவல் டு என்ன ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா தானே அப்போ நியூட்டன் பேர் எமௌண்ட் ஸ்கேட் இருக்கும் வந்துடும் எக்ஸ் மாலஸ்க்கு என்ன வரும் அதே மாதிரி நூட்டன் பேர் எமௌண்ட் ஸ்கேட் வந்துடும் செயினுக்கு யூனிட் லெஸ் கேட்டிருக்கிறது டைம் அண்ட் சென்லஸ் யூனிட் லெஸ் தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ செயினுக்கு தான் யூனிட் லெஸ் டைம் அண்ட் சென்லஸ் பி இஸ் த கரெக்டாங்க சார் அடுத்து இந்த ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ராட்டி கேட்டிருக்காங்க சார் நார்மல் ஸ்ட்ராட்டிக்கு டூ டைம்ஸில் பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா என்ன வந்தால் சமயஸ்தான் வெட்டிக்கல் பொருசு ஈக்குவல் ஜீரோ சமயஸ்தான் கஸ்டமர் கஸ்டமர் பொருசு ஈக்குவல் ஜீரோ சமயஸ்தான் உமட் ஈக்குவல் ஜீரோ அப்போ என்ன வரும் ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஈக்குவல் பிரியம் கிஷன் ஏன்னா பேசிக்காக இருக்கக்கூடிய தானே சார் தெரியும் இதை நாம் ஒரு தானே ஓகே இந்த பாய்சன் ரேஸாக ஸ்டீல் கேட்டாங்க ஸ்டீலுக்கும் காங்கிரீட்டுக்கும் கிட்டத்தில் ஒன்று தான் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் ஆரஞ்சு ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ வேணே இருக்கும் அப்போ சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துட்டு முன்னாடி ஓகே ஞாபகம் வச்சுக்கிறேன் அடுத்து அடுத்து வென் யூ பாடி இஸ் சப்ஜெக்ட் டு த்ரீ மியூச்சுவலி பர்பண்டிகுலர் லைக் அண்டி ஈக்குவல் டேரக்டர்ஸ் த ரேசியோ ஆஃப் டேரக்டர்ஸ் டு கரஸ்பாண்டிங் வாய்மிட் ஸ்டெயின் அதாவது டேரக்டர்ஸ் இப்போ தான் பார்த்தோம் டேரக்டர்ஸ் ஆர் சேஞ்ச் இன் ப்ரெஷர் தொடர் போய் வாலிமிட் ஸ்டெயின் ரெண்டு குழு தவிர என்ன சார் சொல்லுவோம் பல்க் மாலஸ் கேன்னு சொல்லுவோம் யாவும் இருக்கா இப்போ தானே பார்த்தோம் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே அடுத்து த ஆங்கிளா ட்யூஸ்ட் ஆஃப் சர்க்குலர் சாப்ட் அண்டர் த ஆக்ஸ் ஆன் டார்சல் மொமெண்ட் டின்னு சொல்லிட்டாங்க பி பே ஜே ஈக்குவல் டு ஜி டீட்டா பை எல் டவுபே ஆறு அப்போ ஆங்கிலா டிஸ்ட் டீட்டா தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ டீட்டா பற்றி வச்சுருக்காங்க இந்த எல்லு கிட்ட வந்தால் டிஎல் ஆகும் இந்த ஜி கீழே வந்தால் ஜி இன்ட்டு ஜேன் ஆகும் அப்போ ஈக்குவல் டீட்டா டிஎல் பி ஜிஜே எங்கே இருக்கு டிஎல் பி ஜிஜே இதாக இருக்கு பி இஸ் தான் கரெக்டான சார் சார் ஓகே தானே சார் அடுத்து போகலாமா தொண்ணூற்றி ஏழு ஏ சாலிட் சாஃப்ட் என்னென்னா ரொட்டேட்டிங் ஆட்டு நூற்றி ஐம்பது ஆர்பிஎம் அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க சப்ஜெக்ட் மீண்டாக இருக்குது டீக்கு சொல்லிட்டாங்க வாட் இஸ் தான் பவர் கேட்டிருக்காங்க பார்மல் என்ன சார் பவருக்கு பி ஈக்குவல் டு என்ன வரும் நமக்கு டூ பை என் என்று டி தொடர் போய் என்ன வரும் அறுபது வெறும் வாட்டு இதே க்ளோ வாட்னா கீழே அறுபதாயிரம் போட்டிருப்பேன் ஓகே தானே ஓகே அப்போ அறிங்க என்ன வரும் டூ பை இன்ட்டு 
என்ன கொடுத்துருக்காங்க நூத்தி எண்பது ஆர்பிஎம் டீங்க என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஐயாயிரம் கொடுத்துருக்காங்க கீழே என்ன இருக்கு அறுபது இருக்கு அப்ப கீழே வந்து எதுல கொடுத்துருக்காங்க கிலோ வாட்ல தான் கொடுத்துருக்காங்க போல அதனாலதான் கீழே வந்து வேலை வந்து ரவுண்ட்ல வந்து இருக்கு அப்ப இந்த என்ன சேர்க்கணும் அப்ப அதோட ஆயிரத்தை சேர்க்கணும் அப்ப இதுல உள்ள மூணு ஜீரோ அடிங்க இதுல உள்ள மூணு ஜீரோ அடிங்க இங்க ஒரு ஜீரோ இருக்கு இங்க ஒரு ஜீரோ இருக்கு அப்ப ஓராத ஆறு ஆஹ் மூவாரா பதினெட்டு அப்ப என்ன சார் இருக்கு மேல உயிரண்டா ஆறு இண்டு பையன் இருக்கு அப்ப அவர் ஈக்குவல் ஆறு இண்டு பை கிலோ வாட்னு எழுதலாம் அப்ப என்ன சார் வரான் ஆறு இண்டு பை கிலோ வாட்னா எங்க இருக்கு சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சார் ஓகே தானே சியா ஆறு இண்டு பை அறுபது இண்டு கிலோ வர்றதப்ப எது வேற மிஸ்டேக் பண்ணிருக்கோம் ஜீரோ சேர்க்காம இருக்கும் பாருங்க அப்படியே எங்க சார் ஜீரோ ஜீரோ அழைச்சிட்டேன் ஓரா மூவாரா பதினெட்டு கீழே ஆயிரம் என்ன சார் ஓ அஞ்சு இருக்கு சாரி சார் அப்ப சார் கரெக்ட் தான் சார் நான் தான் பண்ணிட்டேன் ஓகே அப்ப பாருங்கமே ஒரு இது மாத்திரம் எழுது மாதிரி பாருங்க டூ பை இண்டு த்ரீ இண்டு அஞ்சு இருக்கு மீரண்டா ஆறு ஆரஞ்சா முப்பது பை வருது அப்ப ஆன்சர் அப்ப என்ன சார் வருது அறுபது பை இல்லை என்ன ஆன்சர் வருது டி முப்பது பை இஸ்தான் கரெக்ட் ஆன்சர் சார் ஓகே தானே ஓகே அடுத்து வென் ஏ டென்சைல் ஆர் கம்ப்ரஸிவ் போர்ஸ் பி ஆக்டு சொல்லியாச்சு ஓகே பாடி அந்த பாடினு கொடுத்துட்டாங்க இ இஸ்தான் இங்கே ஸ்மால் லெசன் கொடுத்துட்டாங்க கிராஸ் செக்ஷன்ல ஏன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஐங்கிறது கொடுத்துருக்காங்க இஸ் லெந்த் ஐல எல் இஸ்த லெந்த் கொடுத்தாங்க சேஞ்சில் எந்த கொடுத்துருக்காங்க டெட்டாயிலுக்கு எடுத்துருக்காங்க அப்போ என்ன சார் வரும் டெட்டாயிலுங்கிறது பிஎல் பை ஏ தானே எங்கே இருக்கு பாருங்க இந்த இருக்கு பாருங்க ஏ இஸ் தான் கரெக்டான சார் ஓகே இது மாதிரி தான் உங்களுக்கு இருக்கும் எதே ஜேடியோ ரொம்ப பேசிக்காக இருக்கும் வாட் இஸ் த டைம் எட்ரி கேட்டிருக்காங்க பி கேட்டிருக்காங்க சாவி சர்க்கிள் சாப்பிட்டு கொடுத்துட்டாங்க டார்க் அப்படி அப்போ நமக்கு தெரியும் ரவு ஈக்குவல் டு இப்போ தான் பார்த்த மேலே பதினாலு டி டூ பை ஃபைவ் இண்டு டி கியூப்பு டி கியூப்பு டைம் எட்டு தான் கேட்டிருக்காங்க அப்போ இந்த டி கியூப் வந்துச்சுன்னா அந்த டி கேட்டு டவு இங்கே இப்படி வந்துடும் அப்ப என்ன வரும் டி கியூப் இங்கிட்டு இருக்கும் இங்க பதினாறு டி டூ பை ஃபைவ் இண்டு டவுன் இருக்கும் இந்த கியூப் இங்கிட்டு வந்துச்சுன்னா என்ன வரும் ஹோல் பவர் ஒன் பை த்ரீ ஆயிருமா அதாவது இப்படி போட்டு கியூப் வந்துருமா அப்ப என்ன வரும் இந்த தான் இருக்கு பாருங்க டவுட் பல இங்க எப்ப கொடுத்துருக்காங்க எப்ப கொடுத்துருக்காங்க டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சார் ஓகே தானே சார் ஓகே நூறுவா கொஸ்டின் பாருங்க த ரேசியா மொமோட்டா பினேசியா மொமோட்டா பினேசியா தொடர் பே நியூட்ரல் ஆக்சிஸ் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் த மோஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட் பைப்பர் ஆஃப் த செக்ஷன் கொடுத்துட்டாங்க ஒயின் கொடுத்துட்டாங்க அப்ப ஐக்கு ஒய்க்கு உள்ள ரேசியா என்ன சார் சொல்லுவாங்க ஐபி ஒய் என்ன சார் வரும் செக்ஷன் மாலஸ் தானே வரும் இஞ்சட் ஈக்குவல் டு ஐபி ஒய் தானே ஓகே அப்ப செக்ஷன் மாலஸ் அப்ப என்ன வரும் நமக்கு சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஓகே தானே சார் சி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் சார் ஓகேவா ஓகே அதுக்கடுத்து என் பின் ஜாயின் ஃப்ரெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க ஒரு பின் ஜாயின் ஃப்ரெண்ட் கொடுத்துட்டாங்க சப்ஜிஷன் த பின் போர்சஸ் ஆல் மெம்பர்ஸ் மீட்டிங் எடுத்து ஜாயின் கொடுத்துட்டாங்க எப்படி இருக்கணும் கோ பிளானராக இருக்கணும் அதுக்கடுத்து எப்படி இருக்கணும் எல்லா போர்சும் அதை நோக்கி வர்ற மாதிரி இருக்கணும் கன்கரண்டடாக இருக்கணும் இது யூனிட் டெஸ்ட்லேயே கொடுத்துருப்போம் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் இது வேணா கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு அடுத்தடுத்து ஏ பின் ஜாயின்டட் ஃப்ரேம் வித் நம்பர் ஆஃப் த ஜாயின் ஜே நம்பர் ஆஃப் த மெம்பர் என்னு வில் பி பர்ஃபெக்ட்லி ஃப்ரேம்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ எப்படி சார் இருக்கணும் என் ஈக்குவல் டு டூ ஜே மைனஸ் த்ரீ தான் பர்ஃபெக்ட்லி ஃப்ரேம் அப்போ டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நிறுத்திடலான்னு பார்க்குறேன் ஓகேவா இன்னும் கொஞ்சம் தூரம் பார்ப்போம் அது நிறுத்திடுவோம் மாலஸ் ஆஃப் விஜிலிட்டி சி ஆர் ஜி ஆர் என்னு என்ன சார் வரும் சிஎஸ்எஸ் பை சியர் ஸ்ட்ரெயின் ஓகே சியர் ஸ்ட்ரெயின் ஓகே அப்ப என்ன வரும் இங்க இருக்கு ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நூத்தி நாலு இந்த போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேசியா ஹாலோ சாப்டா அவுட் டைம் எட்டு கொடுத்துருக்காங்க இன்னர் டைம் எட்டு கொடுத்துருக்காங்க போலார் மொமெண்ட் ஆஃப் இனேசியா எப்படி சார் வரும் ஒரு ஹாலோ சாப்பிட்டு நார்மலா சர்க்கிள் இருக்கு என்ன வரும் அதாவது சர்க்கிள் இருக்கு ஐ என்ன வரும் ஃபைவ் இன்ட்டு டி போர் போரு என்ன வரும் அறுபத்தி நாலு வரும் ஓகே இதே வந்து இங்கே போலார் நடத்த என்ன வரும்னா ஐ எக்ஸஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒரி ரெண்டையும் கூட்டுவோம் அப்போ வரும்போது என்ன வரும் மேலே டூ ஃபைவ் டி போர் ஃபோர் டோட்டல் பே அறுபத்தி நாலுன்னு வரும் அப்போ என்ன சார் ஆகும் நமக்கு ரெண்டு இதுவும் கேன்சல் ஆகும் முப்பத்தி ரெண்டு வரும் அப்போ ஃபைவ் டி போர் ஃபோரு கீழே முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கும் இதுதான் போலாருக்கு வர்றது ஜேக்கு இதே சா சா இதே வந்து ஹாலை கொடுத்துட்டாங்கன்னா என்ன வரும் ஃபைவ் இன்டு டி போர் போல் என்ன போடுவோம் கேபிட்டல் டி போர் ஃபோர் மைனஸ் ஸ்மால் டி போர் ஃபோரு டோட்டல் பே எப்பயும் முப்பத்தி ரெண்டு கீழே இருக்கும் அப்போ என்ன சார் வரது நமக்கு
சிபிஎம் வந்து தியரிட்டிக்கலா வருது இல்ல அது புக்ல கூட நீங்க கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்ம கான்செப்ட்ல நான் எப்படி நான் பேசுறேன் எப்படி யோசிக்கிறேன் அப்படிங்கறத வச்சு நீங்க ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்கன்னா அங்க ஈஸியா அடிச்சிடலாம் மேக்ஸிமம் இந்த ஆல் ஆஃப் தே போ இப்படி வரும் அந்த ஃப்ரீ டெண்டர்ல இருக்கக்கூடிய தீர்வு நல்லா படிச்சுட்டு இருக்கோம் நூல்ஸே கொடுத்துருப்போம் சார் ஒரு நூல்ஸ் அனுப்பியிருப்பேன் ஓகே அதெல்லாம் பாத்துக்கிறங்க ஓகேவா இருந்தாலும் சிபி வந்து டைம்னா இருக்காது ஏன்னா தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி கூட நான் தான் உங்களுக்கு நடத்த போறேன் என்னன்னு பார்ப்போம் எலிஜிபிலிட்டி நடத்த வேணாம் ஒரு மூணு கொஸ்டின் இல்லை ரெண்டு கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் பண்ணிடுவோம் சார் அதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தானே ஐடியா இது கண்டி உட்காந்து ஒவ்வொரு டாபிக் நடத்திட்டு இருந்தோம் டைம் போயிடும் வேஸ்ட் தான் அது தமிழ் எலிஜிபிலிட்டி சொல்லிட்டு இருக்கேன் சார் மூணு கொஸ்டின் டிஸ்கஷன் மாதிரி கொடுத்துருவோம் தானே ஓகே அதுல ஒரு ஐடியா கிடைச்சிருந்த சார் ஓகே ஓகே சார் ஓகே மீது யார் யார் மார்க் சொல்லியா அவனை சொல்லிடுங்க ஓகே அப்போதான் எனக்கு தெரியும் ஒரு ஐடியா வரும் எவ்வளோ பேர் எவ்வளோ போட்டிருக்காங்கிற ஐடியா வரும் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர்டீன் சொல்லியிருக்காங்க என்னது ஆ சார் அப்போ ஃபஸ்ட்டு மார்க் பண்ணாமல் போன சொல்லியிருப்பாங்களோ சார் பால்ரா சார் ஆ மார்க் பண்ணியிருக்காங்க தானே ஆ ஓகே சார் ஓகே 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 சார் தேங்க்யூ சார்